tutti al secondo capitolo è la cavalcata in rosso di Yulide <ride> grazie con 3z ovviamente esattamente per omaggiare il partente di oggi ecco. salutiamo sì, Cristiano Ronaldo che se n'è andato dalla, dalla Juventus e ne parleremo ovviamente durante la diretta perché ci divertiremo parecchio nel mentre c'è anche in corso il campionato perché comunque l'Udinese ha vinto nel pomeriggio mentre l'Inter sta perdendo 1-0 con il eh, Verona rete di Igic e la cosa ci piace assai veramente Beh, assai Assolutamente sì, Beh, è ritornata la Formula 1 perché siamo tornati anche noi. Eh, prima serata di tre, dove andremo. La Formula 1 andrà in Belgio, Olanda e Italia, e noi andremo un po' in giro a fare casino, come in questo caso con il Bahrain, seconda gara stagionale per il Buon Yugide, che ricordiamoci un mese fa ormai ha vinto in. Uh, ha vinto in quel di Melbourne, Melbourne che anche quest'anno non ci sarà eh, nella, nella Formula 1 reale e probabilmente anche la Turchia, quindi prepariamoci al museo. Esatto. Perché comunque ci sarà molto casino, tanto che sta succedendo qua, pronto una munizione. Da quello che sto cercando di capire, vediamo l'arbitro uh-huh. che sta richiamando. Ecco, molto Broso, dice, buon così. Ecco qua, quindi Bahrain... Intanto, eh, visto che nelle prove libere, le terche, finito il muro, senza fatto ca, benissimo. Tutto bene. bene Tutto bene fino a questo dire. momento. Molto, molto bene. Mm-mm. Ma prepariamoci perché questa domenica ci divertiremo parecchio perché saremo in onda dalle 14.55 con eh, F1 Click perché commenteremo il campione del Belgio a seguire Parco Chiuso e poi chiaramente la Serie A Sei contento del fatto che finalmente Ciavarro avrà un ruolo nella vita? Io immagino già il piccolo Ciavarro che si muove vicino alla Palombelli sorseggiando un buon caffè Toralba assieme al padre Esatto, e quindi tra una decina d'anni avremo anche il piccolo Ciavarro, anche qui a Forum. Deve pagarsi le tasse Ciavarro, deve pagarsi diciamo, l'affitto e anche il figlio, quindi... Esatto, sì, 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 assolutamente. Sono tutte cose meravigliose quelle che stiamo vedendo e commentando. Salutiamo Sebastian Fettel lì, ciao Seb mi domanda ancora perché ci siamo presi Vettel e non eh, Leclerc ma comunque io direi di iniziare con la prova libera 1 dove ci divertiremo assolutamente e anche tanto esatto Casta comunque un pensiero su, sul partente del giorno pensiero aveva fatto la riunione mi sembra ieri con tanto anche di arrivo di Raiola perché comunque si stava parlando anche della possibilità di sostituire si parla ancora della possibilità di sostituire Cristiano Ronaldo con eh, Moazken ecco, e spari- se n'è andato ha svuotato l'armadietto e poi cioè, nel senso se n'è andato così senza la squadra, senza la meta si diceva il Manchester City poi all'improvviso Leo Ferdinand in un'intervista dice che ha sentito Ronaldo gli ha fatto cambiare idea all'improvviso come è successo in tutta questa vicenda arriva l'ufficialità da parte del Manchester United bah. Ah, esatto bah. Cioè, non l'abbiamo capita nemmeno noi tanto posizione per l'Inter è spinta eh... allora a mia opinione molti stanno protestando sul fatto che tutti stanno protestando del fatto che ah, ma la dirigenza, lo sbando c'era nati per vincere che okay. eh, praticamente il dava i numeri ma io dico semplicemente ragazzi la dirigenza cosa doveva fare nella zona DRS. secondo me l'unica soluzione che poteva fare la dirigenza era quella di tenere duro e Maurizio arriva bene perché comunque è l'artefice di tutto questo Maurizio arriva bene che ricordiamoci è colui che eh, si è dovuto smazza- smazzare eh, Fettel quando arrivò in Ferrari nel 2015 perché eh, Maurizio Rivadene fu il uh, sostituto di Marco Mattiacci 
che fu messo lì in fretta e in furia quando fu defenestrato Domenicari perché va detto anche questo ma mh, arriva bene è, è, uno, è un manager molto molto eh, duro da e il rinnovo di fetta quando poi arrivò nel 2017 fu molto, fu molto chiaro e fu lui a decidere per l'arrivo di Leclerc in Ferrari ah, questa l'abbiamo cannata l'arrivo di Leclerc in Ferrari e il conseguente eh, pian piano ridimensionamento di Vettel perché purtroppo quello è e, e ricordiamoci che con un mezzo decisamo uh, questo è Ide che va un mezzo decisamente inferiore eh, Ide stava e eh, Ide sì Fette per lunghi tratti stava vincendo il mondiale esatto quindi voglio dire è sempre stato per il motto testa bassa e pedalare tutto quanto poi lì più che, più che altro è stato John Elkan a voler questo avvicendamento ma vabbè eh, perché John Elkan purtroppo è un come dire è un manager non è un un esperto di sport, non è il nonno Agnelli, Gianni Agnelli, che oltre ad essere un grande manager era un grande appassionato di sport. John Elkan, ma si era visto anche quando era nella Juventus, lui è un manager, non ha, non ha grossi problemi, non è marchionne e quindi si sono visti i risultati. Sì, Come... diciamo, ha un certo pugno di ferro, ecco. Sì, diciamo che John Elkan, beh, più che pugno di ferro, non ha cultura sportiva della famiglia Elkan la cultura sportiva ce l'ha Lapo però sì. era in mano le cose a Lapo eh, sinceramente meglio di no no meglio di no assolutamente perché sta curva io non la digerisco tanto. purtroppo il problema di Lapo è questo e quando poi ti trovi in una situazione così giustamente devi, devi gestire in buona sostanza esatto. comunque eh, la Juventus quello che doveva fare ha fatto l'ha venduto alle sue condizioni ha tenuto duro sarebbe stato divertente se non ci fosse stato lo United eh, Ronaldo martedì come tornava anzi perché poi se ne sarebbe andato in nazionale al ritorno dalle nazionali come tornava a Torino Certo. Certo. Ultimo giro, ultimo giro avesse, avesse fatto una cosa chiamata eh, chiarezza ma questo già dopo l'europeo poteva tranquillamente parlare con la società e dire signore io ho questa intenzione secondo te Casta quanto c'è dello zampino di Allegri? ma no. Secondo me, cioè, non bisogna dare le colpe secondo me all'Allegri per la situazione, nel senso, secondo me lui già sapeva che comunque Cristiano non doveva andarsene, che c'erano tutti questi problemi, segno anche del fatto che eh, durante la partita con l'Udinese Ronaldo è entrato a partita in corso, segno è che comunque l'ambiente già dietro non era dei migliori. Evidentemente il buono Conte Max ha capito che CR7 non aveva più voglia di far parte del progetto di Juventus e quindi lui ha detto di conseguenza, lasciando anche in panchina dopo prima della partita della prima giornata. Più utile, ma sicuramente allora Juventus che si è in ricostruzione ma questo si è capito già dall'anno scorso l'unico che aveva provato a gestire Ronaldo è stato Sarri ma infatti Sarri è sembra anche un controsenso detta così sì, assolutamente sì <ride> assolutamente sì il problema, è, il problema di fondo con Sarri è che comunque proprio perché Sarri si è permesso di gestire eh, Ronaldo Ronaldo si è, come dire, un attimo risentito. Si è risentito perché lui non considerava Sarri un uh, degno allenatore. 
perché ha fatto quello che voleva so che può venire di è stato messo in discussione e ha già, ha già puntato i piedi la Juventus è liberata di Sarri per il semplice fatto che è arrivata a qualche ora sì decisamente più che altro vabbè Sarri ha provato una versione anche di Ronaldo eh, possiamo definire consona alla sua età perché comunque va bene il fisico è quello di un ventenne per Ronaldo però comunque l'età sulla carta di identità dice da più di 30 anni Beh, quindi eh, ha allora. cercato di realizzare una cosa del genere perché poi salutiamo tale Juanito 1188 tanto è poco buono però come ho detto eh, più consono diciamo un utilizzo più corso della sua età, naturalmente Ronaldo in tutto il suo ego si è fatto sentire, non riconoscendo Sarri così come un po' tutta la squadra quell'anno come un allenatore potesse guidare la Juve e potesse portare avanti, è un'evoluzione di gioco applicando il suo sarrismo alla formazione bianconera, diciamo ha, si è tenuto su, più sul successo piuttosto che ascoltare Sarri. Eh. Sì, però va anche detta una cosa. Facciamo un momento, velocissimo. Ciao, Ciao Lorenzo. Lorenzo. Va detta una cosa. Salve a tutti, buonasera a tutti. Va detta una cosa, ciao Lorenzo, che comunque eh, Ronaldo è stato preso per la Champions e in Champions League, a parte la gara col Madrid, quelle con, eh, con l'Ajax, è eh, nel momento importante... Eh, ha cannato e ha cannato anche pesante perché eh, con Leone l'anno scorso, col Porto quest'anno ha fatto cagare, parliamoci chiaro Lorenzo non so cosa no allora, a parte che Fatti vedevo Yuji Ide davanti di un secondo e cinque al secondo intertempo davanti a Bottas e ciò è meraviglioso <ride> secondi e due madonna a parte questo ma eh, mi trovo d'accordo mi trovo d'accordo con voi nel senso che comunque che, che qualcosa si era comunque rotto incrinato fra Ronaldo e la Juve era palese e chiaramente quello poi se ne parlava, eh, se ne parlava poi domenica durante il turno il primo turno di campionato <ride> Che cosa farà? Rinnoverà? Se ne andrà? Eh, noi dicevamo al Paris Saint Germain, però diciamo che la direzione è stata diversa. Sì, anche perché, scusami, eh, va bene tutto. Eh, già anche la FI sta facendo il cazzo che vuole, detto proprio volgarmente. Se mi prendevi anche Ronaldo c'era palese che eh, c'è qualcosa sotto che non è buono. Beh... E allora sto e cazzo già, e, già, e già adesso non è che no no assolutamente sì. no mm, io, allora io giocherei tanto al, uh, al fantacalcio al fantamercato io direi la Juventus che adesso ci prova per Mbappé Mbappé va 180 milioni al, al, al Real Madrid però sarebbe anche interessante no. per comunque sai Mbappé che ci prova cioè, chiaramente tu adesso vai a puntare, e la domanda che ti faccio a te è questa. Allora, il calcio non è l'NBA, dove magari uno Steve Curry rinnova a 280 milioni praticamente a vita, o un LeBron James si può permettere un anno di non vincere e, e rinforzare la squadra ancora di più. Adesso la Juventus, secondo te, cosa dovrebbe fare? Puntare su un prospetto giovane, si parla di Scamacca Raspadori, con dovuto rispetto anche no oppure puntare magari su un giocatore affermato ma che comunque ti possa aiutare nel breve mi viene in mente Griezmann ma eh, è chiaro che poi per quelli che sono gli obiettivi storici della Juve eh, loro avrebbero comunque necessità di giocatori già pronti per i loro obiettivi che siano campionato coppe europee, coppe nazionali eccetera e il punto è che comunque a livello, a livello nazionale magari rimarranno comunque sempre al vertice perché poi a parte che vedo che l'Inter sta perdendo col Verona quindi insomma comunque non è un campionato chiuso 
per quel che riguarda quello che credo che sia il vero obiettivo della Juve, cioè vincere la Champions direi che ecco, prospetti come Scamacca o Raspadori, ma direi anche Ken e Icardi, eh, perché anche loro si vociferavano o Gabriel Jesus stesso cioè, non credo che possano far fare un salto di qualità così netto alla Juve ma purtroppo io ti posso dire che però la Juventus se andiamo a vedere le ultime volte che è andata in finale a Berlino prima e a Cardiff poi ci è andata con il collettivo perché la, la Juventus che va a fin- in finale a Berlino cioè la finale di Berlino la Juventus l'ha fatta con Tevez, Morata Coman e Llorente e Matri cioè, va, detto che, va detto che all'epoca c'aveva veramente se non la miglior difesa tra le migliori difese europee mondiali eh. secondo Beh, me quello che, che contribuiva c'era anche, c'era anche qualcos'altro al centrocampo un nome su tutti Pirlo. ovvio sì, sì. avevi anche. Pirlo in campo e avevi Vidal nella sua forma migliore però la squadra che va a Berlino, che va a Cardiff, guarda che non è, è l'evoluzione della specie, perché cambi in attacco e arrivi, arriva di bala. Hai un guerriero che è Mario Manzokic e hai Higuain. Il giro non era ben eseguito, devi migliorare. Questo l'anno prima aveva fatto 36 gol. Cioè, quindi voglio dire, una squadra che comunque aveva giocato molto bene, come con, aveva Dani Alves a centrocampo, aveva Quadrado comunque una squadra forte e, e per, per un'ora se la gioca alla pari come ha fatto anche a Berlino per un'ora se la gioca alla pari con, con gli alieni perché praticamente la Juventus se fu, avesse beccato una squadra leggermente normale il Tottenham di turno ma anche lo stesso Liverpool che vincerà qualche anno dopo anzi proprio l'anno dopo con eh, il Tottenham la Juventus con la partita la vince Non so se sono se ho reso l'idea. Sì, 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 no, no ho capito, ho capito. Cioè, della Nagoya. Eh, ora allora, vediamo. Sicuramente, Bye-bye. allora, questa è una squadra che è in ricostruzione. Eh sì, per forza. Però, a differenza dell'Inter del triplete, la Juventus di quest'anno, praticamente, allora, già è un anno che si sta ricostruendo si è liberata di comunque un ingaggio pesantissimo perché comunque eh, che, che se ne dica tra soldi e eh, ingaggio risparmiato la Juventus ha risparmiato quasi 100 milioni cioè di fatto non ha speso nulla per Ronaldo ci ha pure guadagnato alla fine non siamo riusciti per cui, a vedere voglio dire chiaro è che adesso i giocatori per poter eh, fare qualcosa di importante in giro sono pochi e quei pochi chiaramente detto, Ronaldo potrebbe svegliarsi prima magari non dico arrivare a Holland però qualche eh, giocatore un attimino più scontento in giro lo trovavi perché adesso è chiaro che i cardi i cardi stanno rompendo i coglioni alla fine della sessione con i primi tre il novellino Hamilton e Daniel Ricciardo ci rendiamo conto che due secondi e mezzo lo spettacolo è appena iniziato in questo un... una cosa è preoccupante eh? un secondo e due cioè sono due secondi a fette <ride> ecco Lorenzo come giudichi? Perché qualcuno, nati per vincere, vabbè, eh, non ti dico cosa, il video che ha fatto era in diretta. Insorgipopolo! Eh, dico sì. solo questo. Sono tre giorni che scrive Insorgipopolo. Eh, eh sì, sono questi i motivi per far insorgere un popolo del resto. Sì, esatto, perché in Italia questo conta. Il discorso è questo. Secondo te... La, la dirigenza della Juventus ha fatto, si è comportata nella, nella maniera migliore? Io dico di sì, arriva bene, ha ottenuto quello che voleva. Non gli ha dato lo svinco, ha chiesto un tempo migliore. Ma è... No, esatto, alla resa dei conti qualcosa comunque c'è... Non, non mi sembra di aver sentito una trentina quasi di milioni, quindi... 28. Non lo so. 
28, 28 uh, milioni era ancora Ronaldo a bilancio e Juventus 38 milioni si è presa Conta sì. che ha risparmiato 58 <coughs> milioni di ingaggio gordo gioco è fatto mm. Sì, diciamo che dal punto di vista economico chiaramente non poteva andare meglio dal punto di vista, questo punto di vista. Direi anche dal, vediamo anche dal punto di vista prettamente prestazionale e sportivo, però è chiaro che mh, senza una figura ingombrante come quella di Ronaldo, magari un Dybala ritorna a livelli un pochino diversi rispetto a quelli degli ultimi due anni magari altri giocatori ne approfittano per riemergere magari viene fatto un investimento per un giocatore più mh, adatto al sistema che ha in mente Allegri magari Quindi riusciamo comunque... a mettere dentro una sua punizione eh, magari <ride> <ride> quindi comunque le prospettive per ripartire in maniera tutto sommato positiva nonostante questo addio comunque importante ci sono indubbiamente è chiaro è che eh, un Icardi se si fa si fa al 31 per il semplice fatto che eh, capisce che Mbappé non va al Madrid eh, e lui rimane a fare la la quarta punta e col piffero che vede il campo perché nel momento in cui Messi eh, gioca eh, tu praticamente gli porti la borsa tieni presente che è sempre quel giocatore che in nazionale okay, non ti ha fatto esatto non ti ha fatto giocare per tre anni esatto quindi, perché ti sei giurato a quindi vorrei dire eh, eh, sì. quindi, finora il nostro miglior giro è un minuto 31,6 la cosa è straordinaria e quindi voglio dire che il signor Riccardi faccia un po' lo spiritoso. Ma ripeto, anche perché le alternative ce ne sono poche in giro. Chiaro, questo sai qual è il mio sogno perverso? In questo programma daremo uno sguardo Io il mio sogno perverso che ho è si tratta di gestire la batteria in maniera efficiente per raggiungere il tuo tempo obiettivo. Mm. Sante anche perché Holland con il filtro che arriva la batteria, ma in cambio otterrai un incremento della potenza massima Holland poi hanno 200 milioni e... no, eh, diciamo che sembra un po' Piazza. fuori portato no, ma più che altro adesso non te lo venderà mai il Borussia Dortmund cioè se, se fosse successo inizio mercato allora potevi anche impostare un mercato diverso magari prendevi Geco perché magari a Juventus andava a acquistare Geco al posto del Inter oppure perché no, Lukaku perché comunque i soldi per prenderlo alla fine ce li avevi chiaro che adesso sì, hai Caio Giorgia che si è rotto in tempo zero e la domanda sorge spontanea ma che cazzo di allenamenti fanno in Brasile? secondo me fanno delle partite se ne fanno in Brasile perché... No, ma secondo me fanno delle partite esibizione per far vedere i giocatori all'estero. Questo si smette di soldi. Eh, perché se no non si spiega. Eh, voglio dire. Ma ci sono altri argomenti calcistici da, da discutere casta. In settimana ti ho mandato un, un articolo dove Preziosi sta trattando la cessione della società. Sì. quanto ci credi? allora io sto sentendo sui vari canali esiste questo fondo segretissimo che dovrebbe comprare il Genoa entro la data di scadenza di ottobre che c'è un patto di non belligeranza diciamo, di non far scoprire le carte dei giornalisti da parte di preziosi io sì, eh. fondamentalmente visti i precedenti 80 pausa sì, eh. perché ne ho visti tanti di compratori guarda se riesco a ritrovarlo che era il mio preferito allora se riesco no. beh Casta sai che poi alla fine della fiera in che mani andrà vero? allo titolo solo compra, solo compra Spinelli alla fine sarà ah, il esatto, grande ritorno <ride> anche eh, se per me ripeto il migliore era Cabro che praticamente doveva comprare il Genoa e tipo l'aveva annunciato mentre era in tribunale a parlare di un processo per bancarotta proprio da me. 
fantastico meraviglioso sono, sono le cose più belle della, della vita ma Spinelli c'ha ancora il Livorno oppure, oppure no? no 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 l'ha mollato infatti il Livorno è fallito <ride> ma è riuscito guarda, a farlo fallire è riuscito a farlo fallire dopo vent'anni però eh, poteva andare peggio <ride> Sì, beh, assolutamente sì. Sento dei fuochi sparati qua fuori, eh, quindi o è arrivato qualcosa di buono o stanno esultando perché hanno venduto il geno. Potrebbe. O stanno giocando per le prestazioni convincenti. E poi sai qual è l'altro precedente che dico di questa cosa della compagnia? Esatto. Il Parma. <ride> chi si ricorda le compagnie del Parma sappiamo perfettamente. Vabbè, ma Casta, scusa, non, non l'hai... alla fine non l'avevi comprato tu per due soldi con il topolino che al mercato tuo padre comprò. Ma è molto probabile che me lo offra, quindi cioè, non mi stupire di ciò. <ride> mi stai dicendo, cioè, Casta, che potrebbe prenderselo Manenti, il Genoa? No, perché Pito il Gabbio. È ancora... Esatto, uno ha un suo simile, ecco. Vabbè, scusa, Casta, scusami, eh. fammi capire. Tu che sei il prestanome di Lotito, praticamente sei il presidente della Salernità, nella domanda sorge spontanea, qualcuno di nostra conoscenza domenica sera chi cazzo ti fa? Eh, cioè, secondo, me, secondo me si, si esulta e si deprime un po' come me al fantacalcio quando l'attaccante è il portiere contro. Cioè, <ride> <ride> che mi succede che mi segna il mio attaccante ma mi prende gol il mio portiere? Fantastico. E sto già studiando come eh, chi prendere. Sai, sto pensando tra i vari attaccanti di scorta di prendere Caicedo, visto che comunque ha firmato un triennale con Genoa Casta. Cioè, ma eh, tre anni? Caicedo? Davvero? Io gli faccio solo gli applausi per il coraggio. Cioè, venire da noi praticamente a fare l'Aristotele della situazione, cioè, merita sorti. Ma beh, ma casta, cioè, scusami, eh. io voglio no. dire, Caicedo è passato dallo Tito a Preziosi, cioè, ma che ci vuole una certa dose di perversione? Manca solo Ferrero, altri simili e siamo a posto. Ora, il nostro miglior giro è 1,31,6. Ce lo prendiamo bella. noi, Caicedo, il prossimo anno al posto del Genoa. Tranquilli. Scusi presidente, no, giusto per capirci, ma, ma lei non è finito leggermente nella merda per eh, la bancarotta fraudolenta, scusi, non, non è indagato. Ma dove queste cose al grande pubblico non interessano, non interessa, interessa la passione, interessa il popolo. Va ah, bene presidente, lei mi ricorda tan- un ciciniga uci, ma uh, va bene così. <ride> Ebbe eh però Gaucci, almeno il Perugia qualche anno in Europa se l'è fatto, noi no, e questo ci manca, e questo ci manca. Ma scusi, ma ecco la Roma dovrebbe essere contento visto che finisce, non ho capito perché è tutta all'estero, però vabbè, praticamente la Roma è la Roma Europa dell'estero. Queste le prime tre, il novellino Hamilton e Sergio Perez. Le prove lì sono un secondo e due davanti al secondo, cioè è meraviglioso. <ride> sì, no, ma io mi domando... Come è possibile Perez, vabbè, mm, va bene. E eh, vabbè, però se, nella, nella modalità stagione e carriera magari c'è qualche squadra, ogni tanto suoni, tanto qualche squadra che va giù. Eh, Fai Perez conto, per esempio, che cioè, nella mia modalità carriera c'è Gasly con l'Alfa Tauri che ha vinto tre gare in una stagione. Ecco. Beh, in questa stagione ha vinto, ha vinto Bottas, cioè voglio dire. Ecco, io, tra ho, vinto perfino, <ride> ho vinto perfino io, cioè, cioè capisci bene? Sai che ho anche fatto a cazzo di cane il... Uh, tanto cosa. Vabbè. Casta, comunicazione di servizio. Stai guardando l'Inter? Sto più che altro facendo aggiornamenti con diretta. Sono sempre, sono sempre sulle 1 Sì, sono sempre 1 0 e tutto il primo tempo. No, siccome... Volevo capire se funzionava eh, da zona come si vedeva. 
Ah, vabbè, vado a fare una prova velocissima. Vabbè, più che altro anche su Sky, quindi vabbè, al massimo da girigà, però era giusto per capire. Ma tanto per... mi sa che è finito il primo tempo adesso. Sì, sì, non è finito. Sì, Sto per vedere un attimo se fanno... No, perché siccome ho avuto un ciccinino di problemi settimana scorsa, ho bestemmiato tutte le lingue conosciute e sconosciute <ride> del pianeta. No, ma penso che alla... al prossimo giro... Appena finisce la indicar mi faccio eh, Team Vision. Tanto questo qua. Funziona, guarda. signori, funziona. Oh, molto bene. No, perché Tanto ti dico, c'è la modalità watch party, cioè non capisco a cosa si dice. Sì, no? sì, si può fare. Ehm... Comunque, casta, quando devi uscire da Dazon, eh, non premere la X, ma poi proprio esci. Eh, vado su menu o sign out lì, esci, sì. Ecco, esatto, perché secondo me è stato quello il problema. Che okay. si è impallato lì, quindi eh, mi hanno suggerito di fare questo. Perfetto, e sto prima e così poi... Eh, così almeno... Eh, Ti toglie e poi faccio la X. Okay. Dopo provo a vedere se funziona nella, durante la partita. No, a questo punto provo a fare Team Vision. Perché tanto alla fine il costo è lo stesso. Diciamo che è stato lo sport con uno Banfi a ispirarti la cosa. Esatto. Sì, e soprattutto anche il Moige che non hanno un cazzo da fare e rompere i coglioni. <ride> eh, ma non si può dire, porca puttana. E vorrei vedere a casa vostra. Se ai vostri figli non dite neanche mezza parolaccia, voglio proprio vedere. Se dite per vindi in vita. Ma no, magari sono dei Ned Flanders. Provetti. Può darsi, ma guarda, tu ci scherzi, ma sai che io già lo immagino tutti dei Ned Flanders? Sì, ma quando c'era ancora la moglie vivente, però, perché poi dopo Flanders diventa ancora... Allora, in certe stagioni è più liberale, in altre diventa paranoico. Non so se ci sì. hai mai fatto caso. Sì, 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 sì. Quando muore la moglie, Flanders diventa più aperto, più tranquillo. Dopo diventa paranoico. Vabbè, diciamo Bravo. che a un certo punto in poi tutti i personaggi dei Simpson hanno preso delle direzioni chi più chi meno ridicole. Ecco. Ma guarda, allora i Simpson vuoi a toccarli per amor di Dio, però voglio dire un minimo di evoluzione, cazzo palla. No, cioè, ma più che non meglio. sono evoluti, è che sono diventati tutti odiosi da, da quindicesima, quattordicesima stagione in poi. No, ma nel senso, ma anche i personaggi, mm. fagli crescere. Cioè, Bart non può avere dieci anni da almeno quaranta. Ma cioè, infatti almeno... l'unico segno di continuity mai stato nei Simpson è proprio la morte della moglie di Flanders, eh? È, è l'unica. Perché se poi guardavi bene eh, le prime stagioni, eh, erano molto più, forse crude, chiamiamole così, a parte che erano disegnate malissimo. Io vi sono riuscito a rivedere il primo il episodio della prima stagione, e ripeto, con quelli di adesso è veramente una roba allucinante. Però, vabbè, eh, io non lo seguo più purtroppo da quando è morto Tonino Accolla il doppiatore di Omar però sai così è Lorenzo il gelato l'hai preso? no però sto bevendo una buona birra e visto che tra un po' sta finendo casca cosa dovrei fare ma ordinarla naturalmente su wildlivery.com e mi ricordo la tua subito perché questa è la temperatura ideale. Se avete prodotto così risparmi, wildlivery.com, poi caffè tomato, adesso fa un po' di tanto per buone, magica emozione, caffè di barboni, caffè la pazza, se veramente il Formula 1 ti becchia la mazza. La qualità la poi ti fa fare, cada più vino anche te valida un Napoli, pocket coffee e cioccolato per, per il del mio dei, le frigos. Che sono qui mentre guido. E infine la fiesta, vabbè. Che buon Nick si è mangiato l'altra sera, che sembrava Wolverine ieri comunque. Esatto. 
<ride> ma ora me secondo me sta prendendo più Luca più che da uomo da Cedevano eh. <ride> oddio ma va a dichiarare la rivoluzione eh, quindi fra qualche mese dici sì, non vedi nei W a lanciare la rivoluzione sì. ah no, esatto la cosa divertente di Nick sai qual è? che è con la la canotta dell'altra sera se l'avesse avuta un attimino con le manate di sugo poteva sembrare il mago rosso <ride> una cosa meravigliosa perché comunque Nick ormai ha preso la, la deriva sta per tornare in secondo me Nick è pronto al torneo <ride> anche lui sì 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 sì, sì. Ma che se ce lo vedrebbe un Nick in versione matrito non sarebbe male senza gli uccelli che volano durante l'entrata esatto tirare le esatto assolutamente sì eh, io vorrei fare tanto Randy Orton però mi vedo più tipo The Sandman <ride> ma anch'io sinceramente <ride> io sono tipo pure alla The Sandman quindi eh interrompo qualsiasi stronzata a colpi di Singapore Cane che bello no ma il fatto che Rampage sia arrivato su Sky come la vedete un ottimo lavoro ci stanno arrivando dati interessanti Beh, comunque ma è un dire buon segno tutto. in vista del probabile rinnovo segno che comunque sì. visto anche l'addio della serie A cercano di puntare sulle altre offerte e quindi cercano di aumentare un po' la situazione anche per quanto riguarda il resto le W sì. in EW sta arrivando molta gente e comunque è, ge- è gente che ora alla resa dei conti Dynamite con la prima apparizione di Sam Punk in Dynamite terzo dato più in, terza puntata più vista della storia del prodotto quindi il boost c'è stato sì ora vediamo come lo gestiscono poi però ecco io vorrei dirti Lorenzo, eh, ti ricordo sempre 1.9 Impact con eh, l'arrivo di Hogan e, e Flair alle 20.59, alle 21.02 finita la sigla, eh, prima musica che entrò nell'arena fu una schitarrata e qualcuno che non tornava dal 97. Primo chiodo nella bara. Anche perché nel mentre c'era Jeff Hardy che ciondolava seduto su uh, Terror Dom. Quindi voglio dire. Tanto che ha giocato l'Inter, Lautaro. 1-1. Eh sì. Oh, quindi della formazione nera azzurra con l'attaccante principale della loro velocità l'altro non si sì, no? Geco ha fatto la, l'ha fatto la torre Geco eh, e poi l'autaro ha spuntato nella difesa non propriamente eh, compatta del Verona e ha insaccato il pallone io direi di andare avanti con le cose Lorenzo hai visto qualcosa delle practice del Belgio? Solo il busso che ha fatto Verstappen, Verstappen, punto. Mm. Poi vabbè, ho visto i da- le, le prove, cioè, ho visto giusto i tempi finali, sembrano tutti vicini, però ecco, non ho visto bene le prove per dare un giudizio. I primi tre, intendo. Poi sì, dopo... Vabbè, no, no. Sono un po' tutti, però... Ehm... È chiaro come il clima incerto la fare da padrone, prepariamoci perché domenica ci divertiamo, ma anche nella, pro- nella seconda metà di stagione ci divertiamo. Siamo le prime parecchio. tre posizioni, ovvero le seguenti, eh sì. il novellino, Verstappen. Anche perché eh, la Turchia rischia di saltare ancora. Eh sì, c'è un calendario ancora abbastanza mm. non definito. Ancora, rischia di saltare ancora e sta per... Ehm, essere annunciato il Mugello eh sì 
Sì, mentre ci sono anche le gare, eh, le prove della MotoGP e Quartararo ha rischiato di eh, rimanere castrato. Perché praticamente nella caduta è finito con le gambe in mezzo alla ruota che continuava a girare. Ha, ris- ha rischiato la rotatura di palle. Gli è andata molto bene. Sì. Perché Potrà ancora pigliare le... se vuole, mettiamola così. Sì, ho visto, ho visto le palle di, quadra, di, di Quartararo veramente messe male. Ma a proposito di palle, signori, quali f- <ride> Siamo pronti. Tentiamo l'assalto, siamo in testa in tutte le, le sessioni. E ora è il momento. anche perché come vi hanno detto questa sarà la prima serata di tre consecutive dove ci divertiremo e veramente tanto comunicazione di servizio la prossima puntata di F1 Quick sarà giovedì sera in quanto venerdì sono impegnato Sì, dobbiamo vedere anche noi come incastrati perché eh, dovrebbero esserci anche i pronostici di all out quindi dobbiamo vedere un po' come organizzarlo ah vabbè adesso vediamo il da farsi assolutamente Adam Cole prossimo acquisto o prima arriva Danielson ma prima penso arriva prima Danielson perché perché comunque è scaduto prima il contratto e quindi a breve dovrebbe scadere la non compete close Diciamo che da quello che si capisce non mi sembra che la WWE abbia avuto successo nel mantenere Cole nel proprio roster, NXT o Raw o SmackDown che sia. Quindi... Ma ci sono voci discordanti, merda. Aia. Vabbè, ho preso un attimo la larga. <ride> ho preso il muro fratelli, cioè voglio... quello che ha detto oggi Leclerc... Ma allora sono voci discordanti, c'è chi dice che si è andato molto bene il, ehm, l'incontro con Vince McMahon a SmackDown, eh, c'è chi invece dice che non sia andato per niente bene. Vedremo. Certo è che il network che si lamenta del fatto che eh, nonostante... Come cazzo ho fatto lo stesso io? Il fatto è che il network si sia lamentato della mancanza di star power a Raw rispetto a SmackDown io ho ufficialmente paura eh, perché di solito quando bella è così, una bella gatta da pelare no, perché quando è così di solito SmackDown lo smembrano ma mm, non lo so, eh, perché comunque va in chiaro quindi eh, eh, cercheranno comunque di avvantaggiarlo in ogni caso, però è chiaro questo rischia di al momento di rinnovare certi contratti televisivi di essere un, un fattore su cui possono recriminare i canali praticamente vuoto c'è carburante per meno questo è vero assolutamente il problema è che eh, di solito quando fai così a Ro hai solamente Goldberg come, come star power dall'altra parte hai Becky Lynch hai Brock Lesnar capisci bene che eh, qualcosa devi fare per Roma. Ma ti dico, mh, è chiaro che in questo momento a Ro la situazione sia con... Eh, è più probabile che, che incassi Big E su, su Bobby Gashi. Sì. Perché comunque Big E è più probabile che incassi su Gashi. Più che altro perché è più spendibile Big E campione a Roma. A parte c'è cioè, la vedo... paura che Goldberg diventi campione in Arabia, c'è. Eh. Eh, eh. Mm. Ma sai, allora, se mi vince e poi dopo incassa Big E, va bene. Mm. O magari, come ha suggerito un'altra persona fanno in Arabia un match non titolato vince Goldberg però poi Big Incas o da Arsi 
o da Ars assolutamente. Intanto, signori, Q2. Siamo ancora C'è sempre quel secondo e due di vantaggio, cioè è una costante. Sì, esatto. Stiamo andando molto, molto bene. E ho fatto un secondo giro, eh, perché comunque eh, il primo è andato leggermente a puttane. Secondo giro. E si va. Io ho sempre il DAS, anche se non c'è più. Arrivo... Ar Faccio un attimo una cosa, arrivo subito. La faccia tutta. Ricordo quando si beve birra. Quando poi si beve birra a un certo punto. Esatto. Beh, martedì prossimo, Casta, dovremmo comunque fare un resoconto sul, sul mercato, perché comunque... È stato abbastanza sonnacchioso qui in Italia, se... Non so se sei d'accordo. Eh beh, sì. Mentre in giro per l'Europa i vari grandi giocatori cambiavano casacca qui il campionato è stato il mio favorito e pure di molto ma eh, più che altro e qua ti coinvolgo nella polemica su, su che hai visto da Zon investita sei d'accordo sul fatto che comunque siamo così perché comunque la pandemia ha eh, picchiato durissimo sui bilanci delle società Certamente, la pandemia è stato veramente un dramma per tutte le società, specialmente per i nostri che già non navigavano in acque così ottime, figuriamoci nel post pandemia. Adesso si è dovuto vendere, poi vabbè, basta vedere anche la situazione della Cina che prima poteva spendere e spandere, adesso sta pagando Dazio con la chiusura dei rubinetti di conseguenza, le varie cessioni che ha ricevuto l'Inter in questa stagione assieme oltre all'addio di Conte, ma poi quella è una cosa a parte. Poi sì, vabbè, per il resto, più che altro, molte società non si possono permettere purtroppo i soldi di certi campioni, quella che um, si possono permettere ad esempio i club inglesi o il Paris Saint Germain, ecco. Sì, Paris Saint Germain è da ufficio inchieste, un po' come eh, sarà da ufficio indagini eh, Lazio Salernitana, anche perché fino a questo momento probabilmente la Salernitana è ancora di Lotito. Cioè, eh, il, il passaggio non è ancora avvenuto, hanno sei mesi di tempo per farlo, ma ancora non è avvenuto formalmente. Per cui... Vedremo che cosa. Nel frattempo, ci sono i Nick. Avete sentito che Wyatt e Stroman sono i grandi colpi che vuole prendere in mano? Sì, eh, voglio capire con quali soldi perché non c'è occhi per piagne, però. Sì, esatto. A meno che non vengano finanziati da lei, da me lo dico. Sì. E eh, oddio, Stroman forse è Impact qualcosa, qualcosa farebbe. Sì. Wyatt. Eh, boh. Ah. Bene, preparati a saltar fuori se la situazione diventa troppo ah. ai 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 ai. di raffreddamento e ci vorrà qualche minuto per correggerlo. Io sto dominando tutte le sessioni e mi fai dai sto problema. Vabbè, abbiamo un solo tentativo, signori. Tentiamo la Mancano porta. pochi sì. minuti alla fine delle qualifiche. Ma eh sì. piove poi a Spa questo weekend? Dovrebbe, il clima è molto incerto. Ci sono state... Eh, allora, per molto tempo è stata la pioggia. Poi position domani per, per Q1. E la Forma 1 l'ha beccata sì e no, quindi eh, non si sa. Meteo France dava l'85% per sabato e domenica, era scesa al 60%. Mm. Le ardenne sono strane, cioè, quindi bisogna capire sì. come andrà la situazione. Potrebbe succedere che piove e da un'altra parte essere asciutto. Anche perché è chiaro, un gran premio imprevedibile significa grande spettacolo e se becchiamo una cota la bandiera rossa quando commentiamo, ecco, facciamoci qualche domanda. <ride> perché è stato bellissimo, ho rivisto la, 
il commento della live del Gran Premio di Ungheria è stata una cosa di meraviglioso Stroll perché sei in mezzo ai coglioni anche qui che vediamoci si è preso 5 posizioni di penalità per aver fatto strike in Ungheria lui è Bottas eh, Hamilton, se Bottas riparte sotto la pioggia domenica occhio perché il bis è dietro là eh, esatto eh, ehm, non so se per, per caso comunque nel box c'è Van Dorn <ride> quindi voglio dire ecco pure Perez e Nanzukaz perca di quella pu aia due, eh, vedo due fucsia comunque eh, ma c'ho Perez in mezzo al cazzo o lo sbatto da per spazio ecco prendiamo anche la scia prendiamo tutto quello che si può prendere Oh. Splendido, hai appena registrato il miglior tempo. Grazie. E va di dalle palle. E va a fare. Vabbè. Torniamo a noi. Cos'è? Possibile rigore per Minter? Eh, oddio. In realtà è più terra in aria. Jacob sta parlando con, con l'arbitro. In realtà è ancora terra ha preso praticamente un un colpo dietro alla testa concluse le qualifiche rivediamo le prime tre posizioni position, signori. Bellino, Bottas e Max le qualifiche si chiudono qui ma il bello deve ancora bravo Giusy sì, esatto, il bello deve secondo. ancora arrivare sì esatto ragazzi ecco. per Beckham comunque ha annunciato veramente la creme della creme cioè è sempre bello. cioè il ritorno di Beckham va bene il tag team match tra Nakamura e Bugs contro Ziegler e Rood vabbè almeno è un match inedito sì sei soddisfatto della posizione sulla griglia per domani? sono felice di essere avanti in griglia avrò la possibilità di andare a punti il nostro su- no, beh, cioè, cioè andare a punti sono primo che cazzo vabbè io <ride> Ti ringrazio. Ciao tesoro. Quando... Eh? No. A mondiale vinto me la darà? Ecco qui Bottas. Ricordiamo campione del mondo in carica. E mi parte di fianco. Avrà messo il numero uno? Non l'ho ancora vista sta roba. Tanto entra la lasagna fuori i cancellieri. Ma il figlio di Rosanna, Cancellieri? <ride> cioè, nipote. Se chiaro. parla di salute, gra- fa un programma. È grave se ho pensato di... la stessa cosa, Alan. Cerca di girare così anche Cerca di non cominciare a rompere i santi, per piacere. Esatto. Nipote di Rosanna, Cancellieri? Vabbè, non, non so se lo sai, ma uh, Ciavarro avrà un ciavarrino. Quindi eh, ce l'avremo a forum anche lui tra un po', apriamo la nursery. Siamo nel regno del Bahrain. E per per sì, per sì, per incinta, la sua donna, conosciuta al grande fratello, ricordiamo. Il esatto. novellino si posiziona in pole position. Beh, quest'anno avremo Katia fine. Ricciare in via. Il resto della griglia. Verstappen. Avremo Katia Ricciare la grande fratello Vip, voglio dire. Ragazzi. Nel frattempo Nick ci chiede, sì. avete detto quanti mesi farà Lesna nel suo nuovo contratto che concludere la WWE? 30 milioni all'anno, no? 28 milioni di venduto, 30 milioni all'anno di... Ah no, scusa, è un altro quel... Comunque 8 match dovrebbe valere il nuovo contratto. Minchia. Uh. Comunque ci siamo signori. 14 giri. Tutte le luci accese e in questo momento parte il Gran Premio di Brian. Dovrei essere al comando senza grossi problemi e ce l'abbiamo fatta. Prima curva molto pericolosa. Ma Ide riesce a cavarsela e partire molto bene. Siamo riusciti a non fare disastri che è già una discreta impresa. La cosa che mi preoccupa è, è il DRS, spero di scrollarmi di dosso Bottas alla svelta, sperando in Verstappen che gli rompa i coglioni. Anche perché Fettel, figurati se mi dà una mano. C'era Leclerc che decimo con l'Alfa Romeo. 
il che è emozionante. Lorenzo Castago vedrete lo speciale, lo speciale documentario su Schumacher tra 15 giorni? Probabile. Sì, probabile. Solo io penso che eh, hanno messo a Monza e annunceranno anche qualcosa di definitivo su, su Michael. Tipo? Mm, cioè, per... In memory. Lo so, però si rischia di spettacolarizzare troppo il tutto. Me. Io ho paura che, che mettano in memory. Cioè, perché lo fai uscire, fai uscire il, ehm, il documentario adesso? Domenica è il, l'anniversario dell'ultimo mondiale. Mick che co- de- corre con il casco di debutto del padre. Dici, vabbè, perché è 30 anni che ha debuttato in Formula 1 proprio qua con la Jordan. Va bene. Non lo so. Eh, sa tanto di... Come disse eh, l'avvocato Prisco, di necro elogio. Non lo so. Io, io spero che le mie teorie, che dico ormai da anni, siano basate su niente e, e mi stia sbagliando di, di grosso. Però troppo strana come cosa. Voglio anche capire se verrà trattato anche eh, se è solo per il suo stint in Ferrari, quindi come Mercedes non è mai esistito, eh. oppure se eh, poi eh. verrà anche cons- considerato l'incidente di Mary Bell. Vediamo. Eh, quello sarà da capire. decisamente ci sono tante cose che dobbiamo ma... capire ma leggo che la parabolica dovrebbe essere intitolata a Alboreto dovrebbe sì mm, oddio io avrei dedicata io per rint mm. visto che comunque dice stiamo morto. avvicinando la finestra del pit stop monteremo gomme medie Tanto DRS abilitato, quindi facciamo un tanto il giro più veloce. Beh, stiamo dominando un po' la Schumacher, eh. Praticamente non ho mai mollato la testa e da quando sono qui ma devo ancora fare pit stop, quindi tutti i casini posso, che posso fare li posso fare lì. Come giusto che sia. Ma Casta, eh, un pensiero sull'acquisto di Pellegri da parte del Milan, ex eh, un fan prodigio del Genoa. Ma quanti cazzo ne hai presi il Milan? C'è una nuova strategia. Eh, di... Un bel po', diciamo. Bisogna vedere poi se sono tutti i giocatori che si adatteranno per me al campionato italiano. Sulla questione Pellegri, gli abbiamo fatto fare quella doppietta contro la Lazio, preso che ha subito venduto al Monaco, al Monaco si è non interrompibile, quindi diciamo... Questa può essere l'opportunità del riscatto, seppur comunque la terza punta dietro di Rud e Ibra. Eh. Eh. Cioè, voglio dire, prendi Pellegri e mi, mi hai lasciato andare a Cutrone. Cosa cambia? Non Solo a me eh, viene in mente che Pellegri è il fratello minore di Cutrone. Come somiglianza, dico. Può essere, sì. Cioè, nel senso, l'idea è quella, soprattutto che Cutrone almeno i suoi volatati, per lei, diciamo, a Monaco che ha fatto qualche gol, ma niente di che. Sì, giocava più che altro nella, nella seconda squadra. Esatto. Oh, Casta, poi alla fine non hanno mica deciso per, uh, del tutto su, sulla partita di domenica scorsa. Vedi Lorenzo, tu te ne vai sempre quando poi succedono le cose belle. Ah, beh. <ride> è, è, cioè, è un dono. Cioè, eh, if Sina wins, we riot in confronto con i CW erano delle ducande l'altra sera. È stata veramente una cosa di surreale. Non so se l'hai visti, poi sicuramente sì. 
cosa è accaduto e un tuo pensiero sulla, sulla vicenda. Su cosa, scusa? Sulla vicenda del, di Marsiglia-Nizza. Marsiglia che sarà avversario della Lazio. E quindi... <ride> che c'è da dire? Si commenta talmente da solo una cosa del genere che... Boh, cioè... Meno ma eh, lunga vita al ritorno del pubblico, viene da dire. Sì, che vabbè, adesso Nizza non lo vedrà per un po', però vabbè. E tenendo presente che poi i tifosi da Nizza, come abbiamo detto domenica sera durante Sunday Night, eh, gestiscono tutto all'interno del club la gestione dei biglietti gli abbonamenti bene molto eh bene direi no? sì apparentemente io questi voglio vedere l'Olimpico beh sono quelli Mars del, del Marsiglia però anche quelli del Marsiglia dell'Olimpico li voglio vedere sì esatto ne vedremo assolutamente San Paolo no, io altro come no. e vai Alan prego no no vai vai no, no, no. Eh, faccio, sem faccio semplicemente San Paolo contro Sarri ne vedremo delle belle <ride> verranno alle mani dici può darsi nel frattempo sono stati annunciati i calendari delle partite di Champions, il debutto del Milan sarà contro il Liverpool all'antivolta, eh. poi Malmo contro il Juventus e Villarreal contro Atalanta, Inter con Real Madrid. Uh, Inter Real Madrid. Esatto. E infatti per la prima giornata il Milan e l'Inter giocano martedì, il Juventus Atalanta giocheranno mercoledì, poi vi aggiorneremo sui nostri appuntamenti per quanto riguarda la Champions con il sì, anche perché poi ci sarà casino per quanto riguarda eh, la Champions, perché è il campionato al ritorno, perché adesso noi domenica commenteremo, poi c'è la pausa per i nazionali, che noi ovviamente seguiremo, e poi vedremo che cosa succederà per il discorso dei sudamericani, che sta in mezzo ai coglioni, zu! Via! Oh, direi bene, no? Sei rientrato proprio nel piano del traffico. Allora, ecco. Eh, porca puttanga, sì, vabbè, faccio undercut comunque. Il bello è quello. Adesso acchiappiamo Magnussen. Che altra ass che deve levarsi dal cazzo. Bravo, Magnussen, levati dai coglioni. Possa via. Va via! Out from the bones, sarebbe. Esattamente. Ben fatto, hai conquistato una posizione. Sì, ma l'ho fatto all'esterno però, ragazzi. Vabbè. <ride> ecco qua. Dobbiamo fare il rimontone dal sedicesimo al primo posto. Assolutamente. Vediamo adesso. Anche gli altri si devono fermare in box, siamo al sesto, 14. Lorenzo, ma la gara la seguirei con noi domenica? Penso di sì. Sebastian è rientrato ai box. Anche perché ci dovremmo divertire parecchio, ci serve gente per l'eventuale bandiera rossa. Esatto. Sì, ma cos'è sto codazzo da rientro dalle ferie? Con la davanti. Sì, praticamente c'è un... Sembra Viale Certosa all'ora di punta. Milano Viale Certosa, fantastico. Tanto vabbè, Fettel si è, si è fermato, io sono decimo. Ho recuperato delle posizioni. Dovrei adesso recuperare... Sempre Russell in mezzo alle palle. Ce l'avevo come compagno, rompeva i coglioni, adesso ce l'ho come avversario e mi rompe ancora i coglioni. Vabbè, la coerenza prima di tutto, no? Eh, sembra giusto, ovviamente. Attacco, adesso andiamo 
Sì, anche perché poi abbiamo praticamente tutti lì. Se riuscissi anche a prendere di DRS sarebbe cosa buona e giusta. Cosa che mi serve assolutamente fare. Ho preso male il punto di corda. Non se riesco però a prendere il DRS a quanto pare. Dovrei riuscirci. Ecco qua, se il DRS siamo riusciti a prenderlo. Si fermano tutti! Cos'è? Ferma la sosta autogrill? Sainz è entrato nella corsia dei box. Sainz è in corsia box. Cioè Norris in testa è entrato che ha fatto l'overcut ma è andata di sfiga figlio mio io andrei un attimo in cronaca con la serie A se qualcuno lo sta seguendo Una guarda fase... metto due minuti vado a vedere cosa succede Permesso. cosa almeno acchiappo nel frattempo che acchiappo Norris uno degli ultimi giri del Gran Premio che siamo nel corso del nono di 14 sono secondo alla caccia di Lando Norris che si deve ancora fermare a Correa vediamo un po' come debutterà il Tuku con l'Inter ah Correa sì, esce tra l'altro Martinez sì, non era al meglio però comunque ha fatto una buona prova Casta, ieri che hai visto la, la Conference League oggi ci sono state anche eh, convocazioni di Mancini per qualificazioni e tra questi c'è chiaramente il ritorno di Zagnolo può essere un giocatore ritrovato Può essere un giocatore molto importante, può essere un giocatore che può dare una marcia in più diciamo, ai già buonissimi campioni d'Europa che hanno vinto all'Euro 2020. Avere un giocatore della sua qualità può essere l'arma in più per la formazione azzurra, sperando non si metta a fare cavolate come quella fatta domenica sera contro la Fiorentina, ecco. Sì, più che altro che anche la salute lo assista perché questo ragazzo veramente ne ha sofferte di tutti i colori. Sì. Ma diciamo che eh, durante il periodo diciamo, di ripresa dall'infortunio, diciamo, il Volta di Oro si è divertito. Ecco, sì, lì dobbiamo imparare a usare il preservativo. Eh. Eh. Salutiamo anche Gloria che ci ascolta. E... L'altro giorno mia... ci siamo sentiti telefonicamente, ma non mi toccare a Zagnolo. Ah, e come Dotti, non mi tocca a Zagnolo, quando fa così è meravigliosa, perché lei va con enfasi, poi si ferma, <ride> quando deve essere con tono solenne eh, è meravigliosa, io amo apertamente Gloria Vaida, una donna meravigliosa, che avremo ospite nelle prossime settimane ovviamente, per una serata di grande casino, eh voglio dire, di... abbiamo carburante <ride> sufficienza per altri 5 giri. Vediamo se riusciamo a coinvolgere magari domani sera per la Salernitana. Sarebbe molto divertente. Sì. Anche se domani sera Lorenzo passerà il sabato sera, credo, a vedere Perugia contro Ascoli. Assolutamente sì. Cioè, eh, dove chiede lo stadio? L'altra domanda è, quanto è scarso il Venezia da una città? Eh... Abbastanza. No, ma Lorenzo, mh, per aprire il capitolo NBA, visto che comunque il mercato del free agent è completato, Sky ha fatto il, la lista delle, delle squadre, chi si è migliorata di più e chi si è migliorata di meno, ma una delle notizie più interessanti è che l'anno prossimo abbiamo ben tre prospetti italiani che potrebbero sì. ambire al draft, di cui uno addirittura potrebbe essere la prima scelta assoluta. Sì. Poi Banchero, per... Procida e il terzo che ora mi sfugge Beh Banchero sembra prima scelta assoluta quindi Sì, a dire il vero sembra 
sembra che sia un una scelta come lo mano si più rivolta a ciò che però è vero se lui sei lui tu ecco sarebbe veramente un, un colpaccio perché raramente Beh... uno straniero è stato poi una scelta assoluta neanche Don ci se non vado errato Vabbè, avremmo avuto Yao Ming nel 2002, ho avuto Banani nel 2007 e poi... No, no, no non nel 2007, nel, nel 2006. Bagnani, sì. Sì, vabbè, era anche un... Eh, peccato che era anche un draft abbastanza poverello, eh, quello lì. Sì, va a detto una cosa, però. Bagnani. Lui se avesse iniziato a giocare NBA in questa NBA avrebbe fatto meglio rispetto all'epoca. Perché ora se tu ci fai caso, tu ti lunghi tira da tre. All'epoca sua c'era solo Novitsky che tirava da tre. Quindi comunque sì, lui in qualche comunque... modo poteva, aveva, poteva ritagliarsi uno spazio importante. Poi vabbè, un po' lui che era fragile di suo. Un po' che lui di carattere non è che purtroppo lo sì, avesse a livello è... di Hugo Bryant, tanto per fare un nome. Sì, e poi è finito in, un, in una squadra come i Raptors, Abbiamo che non erano i Raptors sì. che saranno qualche anno dopo che dicevano il tuo attivo. Esatto. Col seno di poi cercare di far giocare assieme lui e Bosch è stata una decisione pessima. E purtroppo sì. Poi vedi la carriera di Bosch ha preso una, una piega decisamente diversa dalla sua, decisamente migliore. Eh sì. Perché purtroppo... Eh, ma è Bartniani il suo problema è stato anche in nazionale. È un grande talento. È stato un grande talento, ma eh, ha reso poco per quanto poteva e doveva dare. Sì. Eh, 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 a un certo lui... punto, no? Bye potevamo bye. Schier... No, dico che potevamo addirittura schierare un quintetto di giocatori NBA. Siamo arrivati a un certo punto dove ne avevamo, se non 5 su 5, 4 su 5, perché comunque... Oltre a Danilo Gavinari, oltre a Barniani stesso, avevamo Bellinelli e avevamo anche Gigi Tatome. È vero, portava sì. l'ultima delle riserve eh, ai Celtics. Però intanto Gigi Tatome ha giocato in NBA. E ripeto, no, ma sai cosa? Paradossalmente i Celtics un... Sì, par paradossalmente i Celtics un minimino di spazio ce l'ha avuto. E a Detroit che lì ha perso veramente un anno e mezzo. E purtroppo sì. Ma d'altronde quando è una franchigia così... No, ecco, beh, chiaro. Parlando invece di, di, de, dell'NBA che sta per partire tra un mesetto abbondante, chi secondo te si è rinforzata di più? Allora, Sky ha fatta chiaramente tutte, tutte 34 le franchigie, io sì. non ti chiedo l'analisi completa, ma eh, un'ipotetica eh, griglia di partenza e le prime 10 posizioni, chi secondo te, come li collochi? Ma allora, eh, vado per conference perché se no poi diventa anche impossibile dare eh, primo, secondo, terzo e quarto. A est è chiaro che la favorita, le favorite sono due, i campioni in carica dei Bucks e i Brooklyn Nets perché ci stanno quei tre fenomeni. Brooklyn Nets poi, poco che ha detto dei, degli addetti ai lavori è stata la società che si è rinforzata di più. Mm, mm. Non ne sono così convintissimo, eh. Sono sincero. Nemmeno io, perché penso più che altro si siano rinforzati. A livello di i Lakers. Di tenuta voglio vedere come farli giocare tutti insieme. No, no, chiaro. No, allora. Mm. Vabbè, apro parentesi sui Lakers. Ora, noi su come Westbrook. Sia, sia un, po un possibile pessimo fit per i Lakers ne abbiamo parlato in lungo e in largo nei mesi scorsi non, non è che stiamo a rimangare troppo però è chiaro che comunque soprattutto in relazione al roster che sono più o meno riusciti a creare dopo l'acquisizione di Westbrook 
è già un pochino più congeniale e potenzialmente può fare sì, le finali a Ovest ti faccio un plauso perché comunque la tradizione è rete dell'Inter rete credo con Correa ah. rete dell'Inter sì Quindi, intanto siamo all'ultimo giro ragazzi No, intanto eh, voglio fare un plauso a Lorenzo perché eh, ha indovinato l'arrivo di Carmelo Anthony ai Lakers. <ride> eh beh, diciamo che manca di giocare con Lebron in <ride> un anno, quindi... Ma, ma ci sta, eh, ci sta. Casta descrive il gol, poi torniamo all'analisi NBA. Sì, praticamente era arrivato un corso al centro e poi ha colpito Correa di testa, praticamente. Adesso lo devo rivedere la, le tre con più caro, ma l'ho visto la testa di Correa sì. che svettava. Sì, diciamo che la difesa, i centrali del Verona stasera stanno facendo, come si dice in gergo, cagare. Già sì, una difesa volta, altissima secondo... da parte del Venezia, credo Darmiana ha crossato praticamente indietreggiando un po' il pallone verso Correa che poi ha smettato di testa eh, però scusate io credo che noi stiamo evitando di parlare di un fatto ancora più importante di tutto quello che stiamo parlando eh sì. di Ugi Ide che si sta dirigendo verso la sua seconda vittoria in Ferrari esatto alla seconda gara Yuji Ide vince il Gran Premio del Bahrain grande Yuji ci stai dando grandi gioie Grande gioia e soddisfazione per chi preme il cotillon? Beh, mi sembra giusto, no. cazzo. Ho, ho dominato. Non so perché, ma questo dominio mi ricorda quello di una Ferrari di Schumacher. Di tanto guardalo, Davvero? guardalo, Binotto come felice. Ma cosa è dovuta la vittoria di oggi? È stata una vittoria di squadra. Che Hanno bello, Ide, che esulta. migliore, la più adatta alle condizioni del tracciato. E il pilota è stato impeccabile nell'eseguire alla perfezione Grazie. gli ordini di scuderia. Perché in questa stagione non conta la macchina, ma il pilota, che è un grandissimo pilota. Sia tu. Esatto. Sul podio spicca la tuta rossa più famosa al mondo. È una grande sì, vittoria e chi c'è dentro, una grande scuderia. Problema. La Ferrari non ha detto. Sì, eccolo. Sì, peccato che lo champagne in Bahrain non... No, però c'è l'acqua di rose. Tanto mi sa che è espulso Vidal, eh? Vediamo un po'. Cosa sta facendo Vidal? Perché c'è di mezzo Vidal in mezzo alle palle. Ecco, uccide Igic. Intanto vediamo il gol, sì, vabbè. La difesa la del... persona paccata, Vidal. Vedete. La difesa del Verona, vabbè, fa davvero cagare. Diamo una veloce occhiata a cosa è cambiato in classifica piloti. Il novellino aumenta il suo vantaggio nel campionato. Passando mm. al pilota del giorno, Luca. Su chi cade la tua scelta? Direi il novellino. Molti piloti si sono messi in luce oggi. Eh, signori, 52 punti. Per dare pieno il proprio potenziale. Punteggio e passiamo pieno. ai costruttori. La Ferrari continua a incrementare il suo vantaggio in classifica. 52 punti, testa di cazzo, Poi, come diceva Gunghi a controllo. Con te al volante sembra facile. Hai fan e piaciuto. E a te è piaciuto? Sembrava un Esatto. Io no, io dedico ai tifosi. Io dico tutti i tifosi. Tra te e il tuo rivale c'è stato un duello eh. epico oggi. Come pensi che finirà? E la corona sarà mia. La vittoria è mia. È mia. Grazie. Oddio, è più partente sta canzone di Italia Amore Mio, cioè rendiamoci conto. Sì, assolutamente. Che poi, vi, che poi avete, vi ricordate la prima canzone di Christian? Con la versione lirica? Christian! Sì. Ma l'hai mai sentita tutta? L'hai mai sentita tutta? Più o meno. La finestra ora con gironda del martello. Finalmente il mondo, il mondo è mio. Dici, ma che cazzo vuol perché in italiano a Cristo? Che era il, il migno del prof, era la sigla, sì. il mondo è mio. Esatto. <ride> era l'easter egg della TV Cristian. Ammonito la da mezza intanto. Prima del Gran Premio del Vietnam, una, una pista di merda, 
andiamo a fare un, mm. un bel invitation circuito delle Americhe cosa faremo? che macchina guideremo? Eh, io ho visto una Renault una Ferrari quindi anch'io avevo già guidato la Renault io quella di Alonso campione del mondo in carica Alonso che è confermato in Alpine ma è giusto come era giusto che fosse cioè L'evento storico di oggi segna una pausa dai ritmi frenetici della stagione di Formula 1, ma soprattutto ci offre la possibilità ah, di non fregarcene un cazzo. No. <ride> Ferrari F2000, beh, esatto. una macchina meravigliosa. Superare eh, l'ultima Ferrari di... campione del mondo. Esatto. Col, coi, coi, coi piloti, poi col costruttore lo vinceranno dopo. Ma... Eh, sì. Ah, ops. Se schiaccio il freno, beh, giustamente. Ma che bel rubore, mamma mia. Ma anche solo nel video del gioco. È un V10 questo. mi danno sto scusa un attimo eh, levati. perché sta guidando la McLaren del 90? Cioè, c'è un po' di tutto <ride> chi è questo? Kartikeyan? ah no, Kaufman aia porca troia Sì, un attimino Mi ero un attimo distratto Scusatemi un attimo, vado a fare la mia parrucchia e torno subito Vada, vada Io nel mentre ho centrato Kaufman Occidental Cioè mi ero un attimo distratto, ho centrato in pieno mm. Devo fare ci sorpassi mm. Col cazzo Oh, che figata è guidare sta macchina ragazzi posso guidare questa la prossima gara la cosa divertente Lorenzo che tu non puoi ovviamente vedere che io non sto frenando col piede sinistro ma col destro nonostante abbia due pedali <ride> perché il sinistro mi serve per tenere ferma la pedaliera particolare come cosa via. Ancora esatto. di torno. Oh, l'ho ucciso. Vabbè, l'ho semplicemente fatto uno spedito da chi per spazio. Cioè, senza aiuto. Allora, intanto a Danovi ci stava facendo un'altra. Ne stava combinando Una un'altra delle sue, delle sue che. Una, una sì, praticamente c'era Darmian che aveva <ride> eh, fa una concorrenza magari no ehm, praticamente Darmian aveva lasciato il pallone a Danovic e c'era Rasagna che mancava poco che ne approfittava esatto che cose meravigliose che vedo eh, guidare comunque senza l'aiuto Aiuto al volante non è poi così complicato. Poi vado a guidare quella del 2020 e praticamente non sto in strada. Fatto per motivi inspiegabili compare una Williams degli anni 90. Anche qui. Sì, no, beh, ci sono le macchine invitation, ci sono un po' tutti gli anni. Questa qua del 96. No, sì, mi fa ridere una macchina del... Una sì, macchina vabbè, del 90 ecco. contro la macchina del 2006. Questa è il 92 sospensioni attive e quant'altro che è praticamente grande la metà ecco. di questa che c'è ah, io c'è la però un 8 cilindri contro un 10 
Rieccomi qua signori, pensavo ci fosse un, mezzo, un mega litigio invece erano giovani, ecco. Ah. Eh, anche perché avremmo sospeso la, la, la nostra gara e saremmo stati eh, molto felici di assistere alla puntata di, di, al show di SmackDown. Esatto. È veramente a grido ECW, ECW. Esatto. No, non vedi a vedere il match fra Rude Ziggler contro Nakamura e Books? Sì. Guarda, proprio ho i geloni ai piedi dalla gioia. Mm. La cosa bella è che hanno dovuto interrompere la, la story, per stipulazione la storyline di, di, di Corbin è qualcosa di meraviglioso. Corbin con la Santo Sempre con Correa. Sempre con Correa, sì. Non si può dire che abbia debuttato male il ragazzo, via, con l'Inter. Purtroppo non riuscirò a vincere. Dopo che ho fatto anche un incidente, mi sono distrutto. Aiuti! Eh no. Purtroppo no. Ah, c'era Roberto Moreno davanti a te. <ride> Con Andrea Moda. <ride> Direttamente con quella. Stata finita la partita? Eh, credo di sì. Verona 1, Inter 3. Doppietta di Corea. Ok. Eh, Avanti. No, non arriviamo alla sessione. Comunque, vediamo di potenziare un po' la macchina e poi faremo, inizieremo il Gran Premio del Vietnam e poi ci daremo l'appuntamento a domenica. Tanto possiamo anche tranquillamente spegnere qua. Per la... Io, nobili signori, vi saluto. saluto e ci si vede domenica probabilmente. Sì, dalle 14.55. Domani per il podcast domenica. carta purtroppo non ci sono. Ah, perché mi, mi servivano eh, purtroppo... rinforzi per domani, però vediamo un po'. Eh, purtroppo non, non, non posso perché sono in viaggio per, quel, per il periodo in cui registrate, quindi ecco. Capito. La moglie chiama in buona sostanza. Alan, tu eh... vai in pena, tipo, però... Mm, sì, ovviamente. Ok, vabbè, v- diciamo. vedo un attimo come organizzarci. Nel caso. Vabbè, ma eh. il podcast cosa si può fare comunque nella giornata di domenica? Però poi organizziamo, non c'è problema. Sì, sì, nel caso organizziamo, tranquillo. No, perché praticamente c'è anche il video fuori, mi sa, quindi... Cosa c'è? Eh, io... io prima delle 4 non posso essere disponibile, poi dopo ti faccio sapere se mai se ce la faccia fa... qualcosa, però... Ora come ora ti Capito. purtroppo no. Ecco. Comunque, okay. No, che mh, non lo so perché ti spiego. Nick è molto probabile si va a farsi... Vabbè, <coughs> non definire vacanza, diciamo, va a Bologna, quindi non, a non Bologna. ci dovrebbe essere per questo podcast. E quindi mi servono rinforzi. Ecco. C- cosa ci va a fare a Bologna? Boh, chiedilo a lui, sinceramente. Quindi a... Ah, eh beh, non in quel senso, ecco, lui mi ha precisato <ride> non in quel senso. Sì, come no. Vabbè, vediamo poi. Ricorda Casta Cagagina che canta fa l'uovo. Esatto. Mm. Va buono, noi ci si vede domenica comunque, mal che vada. A domenica. Okay. Tu... Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao Lorenzo. Eh. Siamo pronti con il Vietnam un po' come cantava il uh, mitico Gianni Morandi stop con i Rolling Stone stop con i Beatles stop è una bellissima canzone quella sì assolutamente ma noi siamo pronti parti su Vietnam ed eccoci qua fu mi pare la prima gara che facemmo con la pedaliera eh, Vediamo se gli amici in chat che cuocano sti qui. Eh, vabbè, Nick. 
fortunatamente sto gran premio lo vediamo solamente qui perché non lo vedremo mai nel, uh, nella realtà mi si è considerato un po' la pandemia un po' l'organizzatore che è il sindaco qui Cerca di prendere il maggior numero di porte in curva possibile. Più rapido sarà il tuo punteggio. Madonna mia. Quanto fa schifo. To snake di merda. Posso dire che fa schifo sta vista? Cioè, chi che quando l'ha disegnata veramente non... Cosa si era fumato? Eh, quello non può combinare. C'è la cicoria marcia se l'ha fumato. Eh, eh beh, sì. Cioè, perché ha fatto zero di ero se in arrivo, controlla il punto d'attivazione su DMF. Cioè, c'hai le giostre sotto casa, casa. Eh. Perché? Non lo so. Cosa non ho capito, Alan? No. Pensavo fossero giostre. No, ma guarda, c'è gente, c'ho bimbi che urlano di sopra. Che meraviglia. Come figli adolescenti, oserei dire, mi sa. Ah, beh. Non c'è problema. Potresti aggredirli come, come, come vestito da Kane. Bisogna di sentire la data meno e fine, mi preparo. Fantastico. Se sto tornante fa davvero pochissimo. Sicuramente ha una parte molto veloce. No, eh, poi c'è questa parte qua che ricorda Baku, che fa davvero schifo. Quante cazzo. Qua sarebbe stata veramente un gioco della safety car. Eh. Mazepin a muro, ce l'avrei visto. Bel lavoro, eh. hai completato questo circuito alla grande. Ottime basi dalle quali partire per un grande weekend. Menironia? Eh. Dai, Yuji, che ti vedo bene in forma, dai, vai, vai, vai. Eh, Ida sta andando bene anche qui, anche quest'oggi. Beh, stiamo in testa a punteggio pieno, eh, ragazzi, con questo voto del giro veloce. Non ho ancora mollato nulla gli avversari. Voglio vedere se vince il mondiale cosa succede. Finalmente torno a sentire come cuffie perché non sentivo una sega nulla. Casta, ma settimana scorsa ti ho visto in versione olimpica, sei stato meraviglioso. Dove? Sì, ah, sì, sì, con una cosa di Barcellona 92, sì. sì Adesso sì. non ha funzionato più i tassi della tassiera e dell'emulatore, forse avrei potuto fare qualcosa di più, però <ride> non mi dispiace, ecco. Sì, diciamo che sotto con l'asta c'era il trucco. Infatti quando ti ho visto in live eh, c'era il trucco. Ah, ecco. Sì, sì, sì. Eh, C'è. Però vabbè, molto... Ti dico, ci ho messo una settimana quando... a capire che c'era quel dannato trucco. Ah, ecco. Era pronto una roba 8 bit. Eh. Eh beh. E per gli standard dell'epoca non era poi così male. No, anzi, come grafica era fatto decisamente bene. Questo circuito. lo sci di Hammer 94 era ancora un po' più facile si sì, quello lì si sì. dopo non sono riuscito a metterlo quello l'ho detto mi è andato su 
gioco più vecchio dei Winter Games, ma tutto è vecchissimo. Sì, esatto. Sì, che poi Winter Games è di Gamma 94. L'hanno rifatto su, per il Gamma 94. Eh beh, sì. Sono provato anche a giocarci. Sì. Praticamente arrivi a sto tornante che è peggio di quello di Monaco. Fischia se ti porta fuori. fatto che è pomate perfetto ok test completato saremmo impastati contro il muro in maniera meravigliosa oh mamma mia comunque io direi di andare oltre chiaramente con la gestione carburante vabbè sì il nostro miglior giro finora è un minuto 43,3 sì. Queste cose sembrano apparentemente noiose, però servono per raccogliere punti per migliorare la macchina. Allora, in questo programma desideriamo che ti concentri sulla tecnica di risparmio carburante. Esegui il lift in costa ogni entrata in curva per risparmiare il massimo del carburante pur mantenendo al minimo il tempo sul giro. Eccoci qua pronti. A fare il nostro primo stint. Perfetto, direi. Come andare in vacca in 10 secondi? Dovremmo, caro Casta, lo diciamo già ai nostri ascoltatori, prossimamente avremo il canale Discord per entrare in diretta con noi. Esatto. Per dire le peggio cose, ovviamente. Ma ah, appunto, quello è l'obiettivo, infatti. Sì, esatto, speriamo di no. Però, vabbè, eh, ci divertiremo anche parecchio, quindi a breve avremo anche il canale Discord di The Click per questa e le altre dirette, chiaramente anche per dire la vostra durante il campionato di Serie A e i vari Gran Premi. Lo pureremo, vediamo dopo la sosta, dovremmo essere operativi. Esatto. Anche perché ormai necessitiamo, anche perché pian pianino stiamo crescendo anche col canale YouTube e a breve avremo la nostra grande esclusiva di Buonanotte Classica con la nostra Alessandra che a breve partirà con il programma questa volta in diretta in esclusiva del nostro canale youtube quindi iscrivetevi al canale youtube non vi costa nulla e noi ci fa okay, molto molto anche la sufficienza in quel giro troverete anche le nostre dirette come quella che state guardando in questo momento nel frattempo si sì? ma l'opelli non se la sta passando bene in turchia cosa ha combinato eh, diciamo che ha preso malissimo diciamo, una sostituzione al 56esimo minuto. Benissimo, cosa ha combinato? Non lo so, si è incazzato a bella, ecco. Ah, vabbè, dov'è il problema? Allora, che cazzo ti ho detto? Ma avete garantito che io giocavo tutte le partite? Me ne uscivo solamente quando avevo voglia io, porca puttana. Esatto. Perché così. Che meraviglia, Balotelli, ecco, Balotelli mi dispiace per lui perché talento, un ottimo talento ma ha una testa di cazzo come poche. 
Concordo. Io non so se Cassano trolla quando parla a Bobo TV o è così di suo, perché se è così di suo ha avuto un tracollo psicofisico. Per dire Ma guarda, mi... non mi stupirei che sia così di suo, visti anche i precedenti a Roma. Eh, eh ma figa, dice delle cose senza senso. E pensa che lui c'ha il cos'è? C'ha la licenza da direttore sportivo, Cassano. Io ce la vedo, ce lo vedo Cassano, no, adesso a parte gli scherzi, secondo me Cassano, perché il problema è che è, più sei testa di cazzo da giocatore, più sei stronzo da dirigente. Quel giro no. non era ben eseguito, devi migliorare. Cioè, poi vabbè, o sei scarso sotto tutti i punti di vista come a Groppi, io parlo a livello dirigenziale, e anche da commentatore è stato cacciato a pedate nel culo da radio sportiva. Bisognerebbe così... chiedere ai cecchi gori cosa ne pensano di Andrò. <ride> Quando la Fiorentina da settima è stata retrocessa? Fantastico. Ah. Hanno preso veramente a Groppi che vabbè... Eh... Sì, mh, ma sta sul cazzo anche i tifosi del Torino, eh, Groppi. Eh, Guarda che riuscire a fare farsi odiare da chiunque eh, tu abbia allenato o giocato va che è una discreta impresa eh? ci sta riuscendo Balotelli però Lopi ha fatto imprese inimmaginabili credo per uomini normali ecco nonostante la temperatura che comunque si è rinfrescata qui fa un caldo ragazzi che non avete idea no io invece l'esatto opposto tra l'altro poi sono andato a accompagnare in macchina i miei genitori praticamente appena verso le 6 o le 7 tipo perché è un paesino di montagna c'era un freddo abbastanza forte no ma dico ho caldo io comunque così Vado a prendere un attimo il telefono perché giustamente mi stanno andando a esplodere continuo a sentire dei messaggi vadi 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 e noi vi ricordiamo comunque che torneremo in questo weekend vabbè, col podcast su youtube alla voce chiesa del wrestling ma anche col gran premio in diretta ricordiamo il Gran premio del Belgio, perché finalmente la pausa è finita e non la seguiremo con la nostra live Abbiamo... reaction. In attesa di sapere novità anche sui gran premi fuori dall'Europa, di cui alcuni sono già belli che sospesi. Mm. Assolutamente sì, è saltato il Giappone. Sta saltando la Turchia nuovamente, per le nuove restrizioni Bene. Covid, per chi arriva dall'Inghilterra. E quindi in Mugello è altamente probabile che eh, andiamo avanti intanto torni nuovamente in calendario si parla del debutto del, del Qatar con lo Zion ah. dove corre la MotoGP oltre alla seconda gara in Bahrain sì. sul diciamo pseudo ovale sì. vedremo che cosa succederà? Come? Oddio mio, la tuta maculata. Io voglio Certo, su WhatsApp vi ho messo il... l'Orlando Furioso, la figura di Mario Barotelli. Oh, che meraviglia. Possiamo anche mandare un alla fine della sessione con i primi tre, il novellino oh. Hamilton e Max Verstappen. Le prove libere non hanno deluso, ma lo spettacolo è appena iniziato in questo caso. Eccolo qui, che meraviglia, che meraviglia. No, passiamo ovviamente però comunque poi Otelli l'ha presa dai l'ha presa bene ah, ha picchiato uno perché ha picchiato perché l'ha picchiato vabbè comunque siamo in testa un secondo su M. che meraviglia il Mario Furioso di eccezionale eh. io direi caro Casta di fare così di arrivare alle practice 
e alla qualifica e poi il Gran Premio lo faremo la prossima settimana anche perché c'è un po' di stanchezza ecco. sì, beh, in parte un po' di stanchezza ma anche perché comunque ci divertiamo un po' così manteniamo alta la concentrazione e il divertimento anche perché due gare sono son toste vabbè sì Comunque, eccoci qua, andiamo a fare la gestione gomme nella seconda practice. Eccoci qua. Bene, perché vedo il numero sono emozionato. assicurarci che tu sia in grado di gestire il mondo nel giro, quindi cerca di ridurre l'usura nelle curve. Resta particolare attenzione quando accedere all'uscita dalla curva. Va bene. E adesso vediamo un po'. Dopo aver dominato la prima practice vediamo qui nella seconda sta dannata curva ti porta fuori E poi da qua in poi comincia il cazzo, però la cosa comincia a fare. Qua scarica tutte le marce. Ecco qua è addirittura più lungo di Baku. Tenendo presente che è proprio un rettilineo e non eh. un semi rettilineo come Baco. Sarebbe stato un bel... Oddio, un bel, un bel niente. Ah, però sarebbe stato un... almeno interessante la prima, la prima gara, anche se i fantasmi della Corea ce li ricordiamo ancora. Ah, beh, sì. Non lo devo fare tutte le piste e il problema che il discorso penso di diritti anche di realizzazione fare tutte le piste del passato eh, sarebbe bello ma quello credo che lo puoi fare anche con cioè, nel senso poi ci sono i giochi proprio sì, fatto, essere moddabili e fatto per quello tipo assetto corsa sì, e per uh, assetto corsa quelle cose lì sì. quello penso che lo puoi fare e eh, non sarebbe male l'idea di di tanto per la curiosità il mio gusto perverso dell'orrido eh. sarebbe molto interessante correre in come correre in India Beh. Sufficienza per altri tre giri. Ma io l'anno prossimo ho, ho grande fiducia in Miami per le pizze fresche. Sì, ho visto delle foto. Eh, classico circuito cittadino disegnato da Tilke. Bene. Molto, molto bene. E eh, ma guarda che sto avanti così con la pandemia forse ce lo becchiamo anche quest'anno ci sembra di vedere pioggia arrivo previsto tra circa 15 minuti benissimo riusciti anche a migliorarlo mm. 
tocchiamo il muro Siamo a corto di carburante, devi tornare ai box entro un paio di giri al massimo. Va bene, ma no, domanda sugli spontaneamente dove sono i box. Io abbiamo perso una curva. Vieni box in questo giro. Box in questo giro. Eppure Fux è nel settore centrale. Aiuto ai box è disattivato. Devi fare attenzione alla velocità di ingresso nella corsia dei box. Se raggiungi la linea del limitatore troppo velocemente riceverai una penalità. Tieni d'occhio gli avvisi sullo schermo che indicano la velocità obiettivo e la distanza dalla linea del limitatore. Wow, molto bene ragazzi. Bene, adesso direi di provare direttamente la strategia di gara, perché in seconda practice si prova questa cosa. Giro veloce e strategia di gara. Tanto si sentono delle voci per venire alla casta. Vicino a casa mia sta succedendo una roia bambo, credo. Fantastico. Beh, d'altronde basta di allenare per commentare questo che faccio da fine. Per permetterci di Positivo. una buona strategia di gara. Esatto, mi devo preparare per commentare. Per ballare a tempo la pimpina calunda. Eh. Esatto. No, ma io dico. Ti ricordi quando sostituirono improvvisamente le coach al tavolo di commento a Table Tuesday? Che era già sei Sunday, tra l'altro. Un meraviglioso. Ti ricordi chi misero, vero? Eh, ricordamelo. Joy Styles. Ah, vabbè, sì. No, ma quello... Ma sai se io mi ricordo tipo fece... Tipo nel 2005, perché praticamente ci fu la storyline dei McMahon che licenziarono Jim Ross dopo che praticamente dopo Ron Coming tutta la famiglia si prese il Sunder da Son Cold quindi poi misero Styles fino a Backlash 2006 tipo sì allora Joey Styles quella volta fu chiamato d'urgenza proprio per un, una defezione proprio di, di The Coach se non sbaglio sì. tu cerca Cyber Sunday 2000 non so se era Cyber Sunday o Table Tuesday 2005 fatto a vedere perché c'era la spiegazione mi pare che Eric l'avesse scritta su perché venne Joy Styles infatti ma Joy Styles fu chiamato tipo il pomeriggio per sostituire mi pare The Coach Jonathan Coach e però beh sì quando fino a Vengeance che poi il promo che fece lo scrisse lui con Paul Heyman, chiaramente esatto. io stanotte voglio vedere Heyman che se la fa letteralmente sotto io spero che non la buttino in vacca guarda, ho già visto un tweet della reazione di Heyman dopo Summers e in lacrime, letteralmente <ride> una prova attoriale meravigliosa sì, esatto beh, la Davide Biondo era quando vuole le cose buone che sa fare giro hai centrato quello che ti chiedevamo continua così perché è, è chiaro che lo dicevamo da tempo tipo un anno e mezzo eh, a Davide Bui si riserverà i grandi botti quando eh, tornerà il pubblico siamo stati facili profeti va detto ah ecco perché sai fu a Tuesday quell'anno, perché praticamente Coachman fece un match con Vader e Goldas nello stesso evento contro Batista tipo. Ah oh, sì, sì, eh. 
sì, che doveva andare contro sti vostri, che poi sti vostri mh, praticamente si rifiutò ma giustamente da, di perdere con... Eh beh, in maniera sacrosanta oserei dire esatto con... e, e, dissero che eh, non uh, si era fatto male spostando dei mobili in casa esatto mm. si sì, creando dopo qualcosa fu arbitro speciale tipo sì, l'anno dopo, aspetta, fammi ricordare quando forse inizia a chiamarsi Cyber Sunday. Sì, era già Cyber Sunday. Okay. Cyber Sunday del 2006, eh, adesso forse mi ricordo di quale fu arbitro speciale, fammi controllare. Adesso Michaels contro... O oh, il match di Shawn Michaels, no, era titolo intercontinentale Triple H Rick Flair. No, non fu arbitro oh, come controllare oh, non fu arbitro speciale quell'anno perché quello è Tabu Tuesday eh, 2005 ci stanno arrivando dati interessanti allora inizia a diventare arbitro speciale nel 2007 con Battista contro Undertaker ah. mm. ora faccio un piccolo controllo da Wikipedia anche per vedere se c'è un'altra traduzione Sì, vabbè, eh, WrestleMania fece il Piper Speed, poi vabbè, Easy Dark One Night Stand, il famoso segmento finale, dove anche dove JBR colpì i lumini. Sì. Non pensiamo che rimarrà asciutto a lungo, la pioggia potrebbe iniziare in qualsiasi momento, fai attenzione. Poi vabbè, eh, come ho detto, non fu a Tabu Tuesday, ritornò nel 2006 a Saturday Night Main Event in un drinking contest con, contro JBL. Fantastico. Esatto, e poi vabbè, fece l'arbitro per vari match, perché fece la SMA 23, ecco. l'arbitro di Mobile Essere contro Maga, poi anche a SummerSlam a Parì per aiutare Matardi contro il VP in un beer drinking contest. Sì, ti fu, bellissimo, quel, fu bellissimo quel segmento. Guarda, anch'io ho qualcuno che gli piace fare questi giochetti e arrivo a Stilossi. Esatto. Ma diciamo e che poi la... sai bastante dove fa l'arbitro speciale. Ma possiamo dire che la fai da tramatto? Tra Matardi ed MVP fu una delle faide più divertenti di quel periodo. Ma decisamente, cioè il beer drinking contest, le partite a basket, il pizza eating contest. Sì, che ci hanno riprovato poi con gli street profit, profit e Viking Raiders. Hai centrato quello che ti chiedevamo, continua così. Sì, ci hanno riprovato però non aveva lo stesso sapore, anche perché no. hanno reso come i di Viking Raiders un po' snaturandoli, ecco. Muro, aia. E sono terzo in questo momento. Beh, ma anche detto che ho le medie. Piove. Bene. Qualche goccia sull'obiettivo. Cerchiamo di completare il nostro programma, ma mi sa che la pioggia non me lo permetterà. Mantieni la concentrazione. Sì, cerchiamo di arrivare almeno al programma.
Vediamo mezzo secondo nel primo intertempo. Ecco, ne abbiamo una mescola di svantaggio. che sembra tanto il tornante della stazione a, a Monaco cioè Tic che veramente c'è una fantasia qualcuno mi fa i copia e incolla perché non si è rotto i coglioni di disegnarli dice cioè prendo qualche circuito a caso faccio le composizioni faglio riga Santo Dio! Andiamo al garage. E andiamo avanti. Inutile provare con la pioggia. Mi voglio la tuta maculata. Eh, non sarebbe male. Hanno superato il traguardo. Queste sì. le prime tre. Norris, Hamilton e il novellino. Sì, le prove io proprio le medie. Ed è un... Ricordiamoci. Quanto è scarso il Venezia da 1 a 10, ci chiedeva Nick prima. Anche 11 o 12. E ma anche è... mille. Cioè io nei miei pronostici di inizio stagione li avevo definiti come una possibile sorpresa. Ecco. Credo di aver sbagliato giusto un po'. Ecco. Beh, ma tu non hai specificato che era una sorpresa negativa. Eh. Tipo... <ride> Questa... No, io sai che secondo me... È... Ieri anche Raio in sede della Juventus, secondo me hanno anche parlato di, eh, di Donna Rumma, perché se questo weekend non dovesse giocare e Scesni farne un'altra di cagata, mi sa che buon Ziz un giro a Torino se lo fa. Io avrò detto... Esatto. Sì, la cosa divertente è che per in praticamente o si torna a Genova o si mette a giocare nell'Under 23. Mi sa Under 23 anche perché noi abbiamo sempre. Ma sì, ma fa niente. Ma sì, ma fa niente. Cioè, lo mandiamo al Torino. Ormai Perin le sta girando tutto. Oddio, Beriscia non è male come portiere. No. È il problema è che, è, è il problema che Juric vuole Milinkovic Savic. Oh, no. Che con, eh, con i piedi è bravo. Il problema è che fa il portiere, ragazzi. Esatto. <ride> Avrebbe giocato bene vicino a fratello, ecco. Sì, ma guarda che... Tu ci scherzi, ma mica poi tanto, eh? Perché comunque ha un tiro veramente potente, forse anche più del fratello. Chiedere al Carpi per conferma, però chiaro è che eh, nelle uscite di Bon Milinkovic eh, Male, male, male. Ma comunque noi cerchiamo di fare una nuova gestione delle RS, faremo la prova di qualifica e poi andiamo direttamente alle qualifiche con le quali poi ci salteremo 
in questa serata, prima serata di tre consecutive di F1 Click versione gaming, perché poi la versione eh, live reaction tornerà chiaramente domenica per il Gran Premio del Belgio. Esatto. Sperando di una gara normale. Completato, hai fatto un buon lavoro, abbiamo tenuto i dati eccellenti in quella corsa, quindi torna nel garage e ti farò vedere i numeri. Sì, eh? Ma già non lo posso già più usare. Ho Fuxia nel primo settore. Sta cazzo di curva che ha portato fuori. Abbiamo cambiato la per altri tre giri. <coughs> sì, per casa tu dicevi che comunque in Venezia è la sorpresa. C'è lo Spezia, tranquillo. Vabbè, vediamo. Se C'è finalmente il lavoro fin dall'inizio di, di Tiago Motta, del grande mago del calcio mondiale Tiago Motta, porterà i suoi frutti. O poi magari è What Time Do eh? Può essere, può essere. Come ho detto, quest'anno inizia, fa tutto dall'inizio stagione, non deve fare in corsa come con noi, quindi può anche essere il What Time Do eh? Sì, nel senso che cazzo ci faccio come allenatore? Se... <ride> Lo centro io nel calcio. Vabbè. <ride> Perché potrebbe anche essere quello, eh? Quanto ti gioca il Genoa? Quando noi questo weekend? Il sì. Genoa è stato un... Napoli. Bene. Napoli a Marassi. Mi Il tempo di prendersi un'imbarcata e poi presentiamo i nuovi acquisti. Ecco. No, ma mi raccomando, eh. Farne spendere almeno un altro. Così almeno qualche possibilità ce l'abbiamo anche noi. Ma guarda, già giocano senza Osimen. Cerchiamo un po' di provocare insigne che fa. Eh, fate buttare fuori insigne. Ecco. Basta buttare fuori insigne. Io punto, molto, punto tanto in Caicedo. Eh, lo spero anch'io. Come ho detto, è il nostro, è il nostro Aristoteles per questa stagione. Quindi speriamo. <ride> Vabbè, guarda che Caicedo rischi di restare a secco è un bel giocatore zero. Passa dai box entro i prossimi due giri. ma io fossi il Genoa proverei a prendere anche Manzokic tanto quota IMS per quota IMS bisogna pagarlo più che altro no ho svincolato sì, però devi pagare in gaggio e bisogna vedere quanto vuoi sì, questo è anche vero Beh, è uno che comunque non penso che sia troppo attaccato ai soldi perché io direi di entrare ai box. Non penso, visto che quando è rimasto infortunato a Milan non si è fatto pagare il mese di stipendio. Quindi voglio dire. Allora, io direi ritmo qualifica e poi qualifiche vere e proprie. Un giro alla morte. Dove ci posizioniamo? Massimo, con questo test vogliamo assicurarci di essere in grado di tenere il ritmo dei nostri rivali. Dai, dai! Tanto qui due pole su due l'ho fatta, quindi... E due vittorie su due, ricordiamo. Con due giri veloci, tra l'altro. Ho fatto due gran scelte. Ma secondo me neanche dei suoi sogni più perversi le avrebbe fatto una cosa del genere. Esatto. Direi che voglia di mangiare un po' di salame eccessivo, sì. Ma si può ordinare il salame da winelivery.com? È vero. Ah? È vero. Vieni, vieni, vieni a casa tua subito, per 30 minuti, per fare tutte le reali, per mettere un po' di salame, winelivery.com. Per digerire chiaramente serve il caffè. Esatto. Mm. 
Ma tu ci scherzi, ma si possono ordinare gli snack? Sì, quello lo sapevo. Hai ordinato qualcosa io, Miriana, ai primi tempi? Sì, avevamo visto anche assieme un vecchio appunto la vista su The Netflix. Sì, vabbè, ma diciamo che forse è più fornito l'uovo da questo punto di vista. Sì, quello sì. Ha fatto una, una concorrenza mica male, eh? Anche perché poi Globo ti mette sempre dentro qualche, qualche cosa omaggio. Ah, ecco. Sì, qualche fondo di magazzino in giro eh. tra la piazza. No? Eh. Sarebbe magari una spesa sbagliata, ma quella eh. che sono dimenticati tra la piazza. No? Metto una etichettina omaggio di Globo. Ah, ma anche ma tanta roba, eh? Mm. Magari due bottiglie di tè, succo. Mm. Ma a Miriam non si è ben capito perché gli erano arrivati i panni Swiffer, cazzo. Va bene. Mi voglio io, gli ho detto. Eh beh, sì. Oh, quindi 4-5 euro costano. Eh beh, sì. Come? Ok, test completato, ottimo lavoro. Mi chiamo un secondo e mezzo dato a Hamilton. Madonna. Madonna, ragazzi. Eccoci qua, io direi di mandare avanti tutto e poi andare in eh, practice, anzi in qualifica. Cioè, tempo previsto 1.42, io sono 1.39.2, quasi un secondo. Ma sta Ferrari vola che è un piacere, cioè quest'anno. Sì, esatto. Cioè, cioè, cioè il, il motore della NASA, oserei dire. Sì, no, è il motore 2019, quello taroccato. Che... <ride> Molto taroccato. Sì, quelli hanno cuccato poi che figura di merda, madonna. Eh. Ok. Ripassiamo le prime tre posizioni, ovvero le seguenti. Il novellino, Hamilton mm -hmm. e Sebastian Fett. Minchia, con Fett il terzo, ragazzi. Eh. Eccola qua. E tu che ne dici? Oggi hai dato il massimo nelle libere. Stavi provando nuovi componenti. Ah, sì, Zaretta, abbiamo investito molto, stavo mettendo la prova, mi piace troppo, sono dovuto per fermarmi. Hai sbandato in qualche occasione, ti mancava aderenza? Non lo so. Questo circuito fa cagare, zia. Ti ringrazio. Oh. Da me non scelgo sempre delle risposte che fanno chiudere queste interviste col culo. Esatto. Eccoci qua, fette il dubbioso. Eccoci qua, qualifiche. Come ho detto, faremo le qualifiche, poi ci daremo appuntamento a giovedì prossimo per esatto. il prossimo appuntamento con il gaming di Fomo 1 2020. Ma adesso, Q1. Che caldo, ragazzi. Vabbè, sì. Sto che fatica. Eccoci qua. Uno. abbiamo davanti alle palle mm -hmm. e ora rischiamo di esatto essere davanti in parte di due mm -hmm. potrei anche provare a pensare di qualificarmi come le come medie eh, in Q3 vorrei provarci mi significa partire con quelle poi durante la prima stile di gara, però breve, morbide per la parte finale. Eh sì, quest'anno possiamo fare un po' di strategia. Prima in Williams era già un'impresa arrivare in Q2. Vabbè, Williams era un maggiolino. Cioè... Ma guarda che il maggiolino potrebbe risentirsi. Salutiamo Herbie. Esatto. Mi dico maggiolino tutto matto. Esatto, sì. Certo, le persone successive facevano una cosa da cagare. Però... Eh, appunto. 
veramente l'ultima che avevano fatto tipo ecco Morris ti vedi da aver paghe da solo o vuoi direttamente nel mio spazio? Oddio potrebbe servirmi per la scia. Mm. La Madonna 341. Mm. De Vries. Mm. Giro più veloce. Poi questa la penso di abbatte di due secondi. Io ci ho Norris in mezzo ai coglioni. Fortuna vuole che sta facendo anche lui il tempo però. Devo praticamente frenare quando frena lui. Eh. Siamo a quel punto così. Andiamo con la pista libera se riesco a fare qualcosa di buono. Eh no, Russell. Ma perché sempre Russell in mezzo al cazzo? sufficienza per altri due giri andiamo all'assalto anche se non sembra andare bene nel settore centrale però e non avere Norris in mezzo ai coglioni serve a qualcosa stiamo migliorando nel delta time potete vedere ormai è in verde vediamo sul traguardo 1.38.9 io veramente provo le, le medie dopo eh. mi voglio qualificare poi come medie per andare poi con le morbide nel secondo stint oh, condizione asciutta e c'era limpido l'importante è quello zu tenta il suo tempo ecco. come detto siamo in polo un secondo su Bottas l'unico sotto 1.39 sono stato molto molto bene io adesso provo le gomme medie Cambiamo strategia. F5, anzi F6. E via. Andiamo. Sentiamo l'azzardo. C'è Fette davanti a noi che parla. Abbiamo un po' di spazio. Mm. 
Chennya. L'importante per me è arrivare in Q3 con queste gomme. Perché se è vero che avevo preso mezzo secondo da Norris con una mescola di svantaggio 1.40 però con il fatto 38 e 9 con le mi torno 39 7 Tifo anche lui, partiamo, per la giornata di casta ovviamente, che gli frantuma la prostata tutto il giorno. E beh sì, hai bisogno un po' di relax, hai bisogno di relax. Esatto. Sesti. Mm. Mm. Abbiamo carburato sulla sezione in due giri. Vediamo se riusciamo a migliorare un po'. Oppure come medie non è proprio possibile. Siamo ottavi. Mm. Potrei aver fatto una cagata. Siamo per arrivare all'intertempo fondamentale. E paghiamo 4 decimi. parla bene questa curva perfetto che rientra i box siamo decimi parliamo immediatamente con me perché se no non va bene Abbiamo quindi il secondo stint, abbiamo tentato l'azzardo, non c'è riuscito. Salutiamo. Bene. Giustamente mi incita anche lui. Eh. 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 due giri sono dodicesimi per un momento fuori dalla puta Stiamo già migliorando tantissimo. 
เราจะเดินตาตายพุกเสียในกุมสตัวแล้วลุกเต็มพอสูตัวสิบกว่าสิบกว่าเมื่อสักวันรอเราเริ่มมาพิจารณาเองคุณนักดำเนินตัวนี้ก็ได้แต่ถ้Anche nel secondo settore li prendiamo a volare. Questo settore è vicinissimo. Va bene questa curva. E ci lanciamo sul traguardo. Rischiamo che toccare il muro. 1, 38, 218 abbiamo migliorato addirittura di 7 decimi il primo tempo, il tempo della parte del primo Q1 adesso possiamo no chiaramente mancano 13 secondi alla fine eccoci qui siamo quindi in Q3 Fettel si è salvato all'ultimo, eh? un secondo e tre a Bottas, due secondi e due a Fettel. Mamma mia. Yuji sta andando comunque in fuga. Sì, Yuji vola praticamente, ma ripeto, neanche nei suoi sogni più perversi e bagnati. Allora. Q3, signore. E con questo si va. Allora. Cerchiamo la polla, per partire dal gran premio, vediamo dove saremo. Beh, Hamilton è travestito da Ide. Può essere. E si va. Ma no, è arco. Preso malissimo. Preso malissimo queste curve. Aia. Ecco, saremo partiti decimi, ragazzi. Io si raggiungono le velocità spaventose. Siamo ai 338. Quanto pole position per Bottas? È cruciale in questo giro. traguardo in terza posizione due, secondi, due decimi e mezzo sopra il tempo di botta se chiaramente questa parte qua l'abbiamo sbagliata completamente tentiamo quel secondo tentativo se riusciamo a fare due giri queste gomme ce la fanno due giri stiamo veramente migliorando guardate che tempo eh. 
Comunque si apre un settore. Per altri due giri. Mm. La metà curva poi devi mollare, eh, Hamilton 1, 39, mm. C'è anche lui alla festa. secondo intermedio non è assoluto ma siamo avanti di 6 decimi su Hamilton questa è la parte fondamentale la più guidata del circuito sul traguardo poi posizione per giugire quindi un secondo e mezzo gli ha dato M. un secondo e mezzo gli ha dato torniamo al garage e dovremmo essere sicuri della pole position mancano 4 minuti 1 38 e 2 Ecco qua, vediamo il responso. Poi posizione. Vediamo i primi tre. Il eh, e Walter Botta. Io sono le sotto le sono chiuse. La griglia è stabilita. Non ci resta che attendere la gara. Vi aspettiamo tutti per assistere al gra Grazie, grazie Banzini. Eccola qua. Te al volante sembra facile. Dai, tu ne eh. Anche a te. Una sessione di qualifica. Ti senti più al sicuro davanti al gruppo? C'è sicuramente la squadra sarà c'è sicuramente meno di cui preoccuparsi davanti al gruppo si deve cosa fare davvero cosa fare davvero il motore e... deve essere un bel sollievo partire così in avanti no? è sempre bello vedere pagato il proprio lavoro eh. già te eh. allora spingiamo il limite sembra che la vostra scuderia sia rimasta indietro in eh. termini di sviluppo perché è successo? Ci servono più risorse. Ma perché? Ma non diciamo cazzate, sto... C'ho tutto pronto. Ma comunque, ho tutto Bottas anche oggi. Intanto ci sono Uro, Beluine. Sì, facciamo stare. Che meraviglia quella gente. Eh anche tu come quel signore di Otran andrai prima o poi con la Singapore Kane a spegnerli eh, potrei farlo subito dopo la diretta ecco ben fatto è stata una buona qualificazione grazie ma noi come vi ho detto buona qualificazione ma noi la gara la faremo allora, dove dico nostro per mantenere alto l'hype e partire questa volta in maniera diversa direttamente dalla gara e non dalla solita practice Esatto. Assolutamente, eccoci qui. Non riusciamo, fermiamo, sì. Oh. Ragazzi, che stanca stanchezza. Eh beh, sì. Ecco qua, interrompi la condivisione schermo ed eccoci qua. Uffa, ragazzi, 2 ore e 33 di diretta. È stato veramente molto molto uh, intenso, abbiamo vinto in Bahrain, stiamo in pole position in Vietnam e quindi ci divertiremo parecchio. C'è stata anche la partita in questa serata, l'Inter ha vinto 3 a 1, che hai messo 2 a 1, ma anche se hai messo giusti i risultati, i marcatori, cast. Ah, pardon? Vabbè, tanto non è importante. E, come dire, allora... Diamo gli appuntamenti, Casta. Domenica sarà una grande serata, una giornata di sport. Sì, perché avremo il, la telecronaca del Gran Premio di Belgio. Assolutamente, dalle 14.55. A seguire poi avremo Parco Chiuso e poi al suo interno seguiremo anche 
i, le partite della domenica, ecco, che una dovrebbe essere Genova e Napoli, io la vado a recuperare immediatamente l'altra. Sì, anche per, per non cercare di capire cosa c'è, cosa c'è cosa non c'è. Sì, ci sarà Genova e Napoli, ecco, è vero. Ci sono le due Liguri, Genova e Napoli e Sassuolo e Sampdoria. Meraviglia. Poi, eh, alle 20.45, quando mi domanda con Sale Night Clinic, il commento di Salernitana, Roma e Milan Cagliari. Esatto. Che meraviglia. No, io sono pensato a Salernitana, Roma, non pensato a Salernitana. Anch'io. <ride> esatto. Subito dopo potrebbero esserci i grandi zozzoni di forum. E poi, lunedì, 30 agosto, Resident Evil 7, l'episodio finale con Nick. E poi ci sarà, vediamo un po' come organizzarci, perché in mezzo dovremmo mettere i pronostici di All Out, perché comunque c'è, ci sarebbe F1 Click con Yuji e poi Italia-Bulgaria eh, sempre giovedì e poi domenica Svizzera-Italia. Poi vi aggiorneremo ah. nelle nostre pagine. Ah, domenica, già giovedì giochiamo con, con la Bulgaria. Eh, questo potrebbe essere molto molto interessante. Martedì chiaramente faremo un commento generale a eh, questo calciomercato che è, come abbiamo detto il protagonista è stata la cessione di Ronaldo a Manchester United e l'arrivo di Mbappé a Juventus, possiamo dirlo già tranquillamente, come no, è, più, è molto probabile che arrivi Ken, ok. E in realtà adesso... loro ti stanno dicendo che Ken, poi vedi delle fiamme e arriva Ken. Harry? Harry Kane che è giorno. magari santo il cielo mm, oddio è una prima punta ce l'hai è morata eh. anche i cardi eh, ce l'hai è morata però vabbè vedremo eh. vedremo il da farsi allora, ringraziamo Lorenzo che è stato con noi io ringrazio con tante z il mio team manager casta grazie con due z a lei salutiamo oramai l'addio del portoghese per i lidi di Manchester, ma soprattutto ringrazio lui, l'uomo che ha portato a, a due vittorie su due con la Ferrari, The King of Sollevante, Yuji, the Commissioner, Alan Socco. Ma finalmente a voi, come ho detto, ci vediamo domenica perché ci divertiremo parecchio, vi terremo aggiornati anche commenteremo il risultato della MotoGP perché correrà alle 14 eh? sempre di domenica ci divertiremo tanto, tanto, tanto restate collegati chiaramente con noi e anche, come sempre, seguire sempre Ziquaturin per Fortnite e Call of Duty esatto detto questo, sì. noi ci vediamo domenica per il Gran Premio del Belgio parco chiuso e tutto l'Ambaradan della Serie A Ciao a, a tutti, domenica. ciao ciao. A domenica, ciao. Io direi di fare.